السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شورية بريسكريبشنز أي ونشتان بقوتك شاكل كي أنطريك وبينودون جانتشي أبنا جي جي خانة آتشين أما دك ديكشين شاكل كي الله سبحانه وتعالى شوستو راكون أبو بحالو راكون إرمو دي جارة أكرانتو هوي أشوستو هوي أطوى ببينو كاروني جارة ماراجية سن الله سبحانه وتعالى شاكل كي खामा करें दिन जरा ईमान नहीं हमारा गेस्ट हैं तदेके खामा करें दिन एवं अल्लाह सुबहानु वताला तदेके जन्नत दान करूँ आर जरा बेचे अच्छी अल्लाह सुबहानु वताला मदेके ईमान रे शत्रु बेचे थकर तौफिक दान करूँ एवं इस्लाम के जनों मदेर रीदोए या मदेर शरीरे या मदेर आबायोबे या म अपना जरा हमारे शत अंकशों को कुछ चेंट तो देखो अनुरोध करवा जाए अपना ये वीडियो टी शेयर करें देवन शेयरिंग इस कैरिंग मीनिंग दैट यू आर इनवाइटिंग पीपल टू द वे ऑफ़ अल्लाह व्हेन यू शेयर दिस टाइप ऑफ़ वीडियोस अपने जो खौन मानुष शत शेयर करवे मानो हो चाहे इस्लाम के गुरुत्व दिच्छेन आपनार अथवा अन्न देर चे अनेक बेशी शुन बेन, बुज बेन एबं तारा अनेक बेशी आमल कर बेन फले एटी अत्तंत गुरुत्त पुन एटी काज एबं आमरा उन्रोत कर बेजे आपनारा आप जारा शुन चेन तारा अबश्य अन्न देर शाथे एटा शेयर कर बेन दिती अत होच्छे आपनारा � तो अमरा अनेक गुलु प्रश्नों इरमों दे अमदे कैसे चोले ऐशत से अमरा शे प्रश्नों गुलु उत्तर दे अमरे एक टू शुरू करते चाहिए प्रथम तो जी प्रश्नों टी अमदे कैसे ऐशे तार आगे अमरा बोली जी बांग्लादेशीर प्रोबिन तो में एक जन आलम हजार वो आलम रोस्ताज जिनी तार गुटे जीवन दीनेर खेदमत कोरते हैं दीनेर दावा तेर काज कोरते हैं मानुष के मानुष शर्मा जे ज्ञान भी तोड़न कोरते हैं आलम देर के तुरी कोरते हैं ऐसे कम एक जन शौजन मुरब्बी आलम उस्ताजुल असाद इस आलम मुअल्लिमुल मुअल्लिमिन अल्लामा बाबू नगरी رحمه الله تني انتقل كرتا إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله اللهم أدخله الجنة وعيده من عذاب القبر وعذاب النار एवं अल्लाह का सहायम रहा दुआ करिए अपने जाने जे वल्लम एक कराम तारा मारा जावा इतिहास तो कयामत तेरे एक आलम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं जे इन्ने में अशरत इस्साआती कयामत तेरे आलम तेरे मध्य एक टी होलो जे शिक्षणे के एलम उठे जाबे यूरफाउल एलमु वयस्बुतल ولكن يقبض علما بقبض العلماء الله سبحانه وتعالى عالم ذلك الطول نير ما دهم يجان كتني وته نبن حتى أمونك جكون لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا عالم جكون ثق بنا تكون جاهل ذلك منوش ترى نتاه يشبه دهرمي ونتاه يشبه ترى جهون كربي فأفتوا فسويلو فأفتوا فضل وأضلوا فلت تعذر كسي منوش جيش كربي ترى فتوى ده بي ناجينه एवं तारा निजर पतुपुष्ट हो बे अन्न देर के तारा पतुपुष्ट कर बे फले आलम देर चोले जावे इटे किन्तु आश मिन अश्राती साह के अमतेर आलम अमतेर अंतर भुक्तो अल्लाह सुबहानु वताला तारे इटे उत्तम रिप्लेसमेंट आमदे के प्रदान करुन एवं आरो अल्लाह वाला दिनदार शत्ती कारे मुत्तकी आलम एर अल्लाह स प्रश्नों ऐसे थे जैसे एक वर्तमान एक समय रिंग आईडी अथवा एसपी वर्ल्ड जार लाइफस्टाइल ऐप के माध्यम से विभिन्न कम्युनिटी जॉब चालू करें जगह ने विभिन्न निर्दिष्ट परिमाण और थोड़ी आईडी खोले ऐड दिए ताकि इनकम करें इतने की शुरुआत समय तो हालाल हो बैठे कि एमएलएम में आवता है पूर्वे प्रथम तो चीज़ ये इटा एमएलएम में आवतार इश्यू नॉए किंतु एक ने जी कास्टी कोड़ा होच्छ ऐड देखे टाका इनकम कोड़ा एक कास्टी कोनो बस था इस्लामी शरीयते अनुमोदित नॉए कारण अपनी ऐड देखे टाका इनकम कोड़ा इर मुद्दे क्या चे बोलों एक ने मुद्दे कोल्लन क्या चे ऐड 
টাকা ইনকাম করছেন একটি অশ্লীলতা এবং এখানে চোখের জানা হতে পারে ইত্তেকার একটা বিষয় এখানে আছে দ্বিতীয়ত বিষয় হচ্ছে এটি একটি বেহুদা কাজ আর আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে অপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য তৈরি করেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন ওয়াল্লাযিনা হুম আনিল লাগউ মুআরিদুন রাসূল বলেছেন মিন হুসনি ইসলামিল মারই তারকুহু মা লা ইয়ানি রাসূল আরো বলেছেন লা ইয়াবলুগুল মারউ একজন ব্যক্তি দরজ আল মুত্তাকি সে মুত্তাকি এর দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না যতক্ষণ না সে যেটি অপ্রয়োজনীয় গুরুত্বহীন এমন কোনো কাজকে প্রত্যাখ্যান না করে ছেড়ে না দেবে ফলে ইমানদারের কাজ হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় কাজগুলোকে ছেড়ে দেয়া এই অ্যাড দেখার মাধ্যমে কী প্রয়োজনীয় কী কল্যাণকর কাজ রয়েছে ইনকাম করতে হবে এখানে যতটুকু আপনি অ্যাড দেখছেন অতটুকু অ্যাড দেখার মধ্যে আপনার নিজের কল্যাণ নেই সমাজের কল্যাণ নেই রাষ্ট্রের কল্যাণ নেই এখানে বাণিজ্যিক কোনো ইনভলভমেন্ট নেই ওই যে ব্যক্তি করেছেন তার এখানে অনেক বেশি শো হচ্ছে অথবা অন্যান্যভাবে তিনি এটাকে ইনকাম করার চেষ্টা করছেন এবং এই কাজটি কোনো অবস্থায় প্রোডাক্টিভ কোনো কাজও নয় ফলে এটা আনপ্রোডাক্টিভ কাজ এবং এই কাজটি আপনার শরীরগতভাবে অথবা দেহাগতভাবে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে আধ্যাত্মিকভাবে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এই জন্য এই কাজটি করা কোনো অবস্থায় বৈধ নয় তৃতীয়ত বিষয় হচ্ছে আপনি তো একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে আপনি এটাকে কিনতে হচ্ছে এই যে আপনি যে রেজিস্ট্রেশন করলেন নির্ধারিত একটা অর্থ প্রদান করলেন এটি কী কারণ এর বিনিময়ে আপনি কী পাচ্ছেন এর কি কোনো বিনিময় আপনি পাচ্ছেন কোনো বিনিময় নেই আপনি এই টাকাটি দিলেন দেওয়ার পরে আপনি এবার অ্যাড দেখবেন যতটুকু অ্যাড দেখবেন ততটুকুই আপনি ইনকাম করবেন আর অ্যাড যদি আপনি না দেখতে পারেন তাহলে আপনি ইনকাম করতে পারবেন না তাহলে আপনার টাকাটি যে কোম্পানি নিল এই কোম্পানি কিসের উপর ভিত্তি করে টাকা নিল এই টাকাটি নেওয়া তার জন্য হারাম কোন অবস্থায় যায় নেই আল্লাহ সুবহান বলেছেন লা তাকুল আমওয়ালাকুম বাইনাকুম বিল বাউতিল ইল্লা আন তাকুন তিজারাতান আন তারাদিম মিনকুম এটা তো তিজারাতান আন তারাদিম মিনকুম এর অন্তর্ভুক্ত নয় এটা কোনো ব্যবসায়ের বিষয় নয় এটা বরং এক ধরনের চাতুরি করে আপনার কাছ থেকে কিছু পয়সা আদায় করে নেওয়া ফলশ্রুতিতে এই জাতীয় কাজ করা কোনো অবস্থায় বৈধ নয় এবং এগুলো রেফারও আপনি করতে পারবেন না কারণ এর মধ্যে চরম পরিমাণ ধোকাবাজি রয়েছে আনসার্টিনিটি রয়েছে এটি করা যায় যে নেই আরেকটি প্রশ্ন এসছে যে আমি একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মাইক্রোসফট বা গুগল এই জাতীয় কোম্পানিতে চাকরি করা যাবে কি হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই চাকরি সেগুলোতে আপনি করতে পারবেন মনে রাখতে হবে যে আপনি চাকরি করার জন্য কয়েকটি নীতিমালা আছে প্রথম নীতিমালা হলো আপনি যে কাজটি করছেন এই কাজটি বৈধ হতে হবে এই কাজটি যদি অবৈধ হয় তাহলে সেটি অমুসলিমদের কোম্পানি নাকি মুসলিমদের কোম্পানি তাতে কিছু যায় আসে না মুসলিম যদি কোনো হারাম কোম্পানি করে সেখানে আপনি চাকরি করতে পারবেন না অমুসলিম যদি কোনো হালাল কোম্পানি করে তাহলে সেখানে আপনি চাকরি করতে পারবেন যদি তার প্রোডাকশানটা যদি হালাল হয় প্রোডাকশান দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দুই নম্বর হচ্ছে আপনি সেখানে কাজ করতে গিয়ে আপনার দিনই যে দায়িত্ব আল্লাহ সুবহান ওতার প্রতি আপনার যে দায়িত্ব আছে এই দায়িত্বগুলোকে আপনি ঠিকমতো পালন করতে পারছেন কি না যদি এই দায়িত্বগুলো আপনি পালন না করতে পারেন তাহলে সেখানে সেটা মুসলিমের প্রতিষ্ঠান হোক অমুসলিমের প্রতিষ্ঠান হোক কারো প্রতিষ্ঠানেই আপনি কাজ করতে পারবেন না সেটি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই জাতীয় কাজ করতে গিয়ে আপনাকে কোনো অবস্থায় এমন কোনো চুক্তিবদ্ধ হতে হচ্ছে কিনা যে চুক্তিবদ্ধ ইসলাম একেবারেই অনুমোদন করে না হতে পারে যেমন কোম্পানি প্রোডাকশান করেছে হালাল কিন্তু এটাকে হারামভাবে ডিস্ট্রিবিউশন করছে অবৈধ পন্থায় ডিস্ট্রিবিউশন করছে অথবা আপনার প্রোডাকশান হালাল কিন্তু আপনার যে কাজটি আছে এই কাজের মধ্যে হারাম ইনভলভমেন্ট আছে সুদ দেয়া ঘুষ দেয়া মানুষকে ম্যানেজ করা ইত্যকার বিভিন্ন জিনিস সেখানে আছে এরকম কোনো বিষয় থাকলেও সেই কাজটি আপনি করতে পারবেন না ফলে এই কাজগুলো করা আমাদের জন্য কোনো অবস্থায় জায়েজ নেই এগুলোকে সামনে রেখে যদি আপনি কাজটি করতে পারেন আর তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম শেখ আজান এবং ইকামতের মধ্যখানে একাকিত্বে হাত তুলে দোয়া করা যাবে কি হ্যাঁ আপনি দোয়া করতে পারবেন তবে উত্তম হলো একাকিত্বে হলেও আল্লাহ সুবহান মতালার কাছে এমনভাবে দোয়া করা যেই দোয়াটির মধ্যে আপনার অনুভূতি অনেক বেশি প্রকাশ পায় আপনার আত্মসমর্পণ অনেক বেশি প্রকাশ পায় কারণ কোরআন আল্লাহ সুবহান মতার নবী রাসুল দোয়ার ব্যাপারে বলেছেন যে তার আল্লাহ সুবহান কাছে নিদা আন খাফিয়া অর্থাৎ নিদা আন খাফিয়া করেছেন আর বাইনা কুল্লি বাইন আল আদানি ও সলাতি দোয়াউনজাব যে নামে যে হাদিসটি আছে যে আজান এবং একামতের মধ্যে দোয়া আছে যে দোয়াটি আল্লাহ সুবহান ওয়াতালা কবুল করে নেন এর মানে হচ্ছে আপনি সেখানে বসে বসে নীরবে নির্জনে মনে মনে যে দোয়াটি আল্লাহ সুবহান ওতার কাছে করবেন সেটি আপনি করবেন অথবা এই সময় আপনি তাজবি তাহলে যেগুলো পড়বেন সেগুলো এগুলোর বিষয়ে বলা আছে অথবা এই সময় আপনি কোনো সালাত আদায় করবেন সে কথাটি এখানে বলা আছে তারপরেও যদি কেউ আপনাকে না দেখে তাহলে আপনি হাত তুলে দোয়া করতে পারেন কারণ হাত তুলে দোয়া করার মধ্যে অনেক বেশি আ
আরেকটি প্রশ্ন এসছে আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম আর আমাদের মুদিখানার দোকান হিন্দুদের পূজার জন্য বিভিন্ন পণ্য যেমন মোমবাতি বাতাসা তারা কেনে আমরা যখন জানবো যে তারা পূজার জন্য এইসব কিনছে তখন কি আমরা এগুলো তাদের কাছে বিক্রয় করা জায়জ হবে প্রথমত হচ্ছে যে আপনি যে সকল জিনিস বিক্রয় করবেন সেগুলো কোনো অবস্থায় হারাম আইটেম হতে পারবেন এটা প্রথম বিষয় দ্বিতীয়ত বিষয় হচ্ছে আপনি যাদের কাছে বিক্রি করবেন আপনি যদি নিশ্চিতভাবে জানেন যে এটা হারাম কাজে তারা ব্যয় করছে ব্যবহার করবে তাহলে আপনি তাদের কাছে বিক্রি করবেন না আর যদি আপনি সেটি নিশ্চিতভাবে না জানেন তাহলে তারা কিনে নেওয়ার পর যদি তারা হারাম কোনো কাজে এটা ব্যয় করে ব্যবহার করে তাহলে আপনি সেটি আপনি তাতে দায়বদ্ধ হবেন না কারণ আল্লাহ তালা বলেছেন তা আওয়ানু আল বির ও তাকুয়া ওয়ালা তা আওয়ানু আল আল ইসমি ওয়ালান ভালো কাজে সহযোগিতা করো তাকুয়ার কাজে সহযোগিতা করো কিন্তু আল্লাহ দ্রোহিতা এবং অন্যায়ের কাজে তোমরা সহযোগিতা করো না এটি যদি আপনি মাজারের অথবা ধরুন কোনো কোনো উপাসনালয় মূর্তি উপাসনালয়ের জন্যে তারা জিনিস কিনছে আপনি এটা নিশ্চিত করে জানেন তাহলে আপনি তাদের কাছে বিক্রি করবেন না ইনশা আল্লাহ আর একটি প্রশ্ন হলো যে আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম সালামতুল্লাহ বেকাত শেখ আমাদের একটা প্রশ্ন আছে সেটি হচ্ছে উন্নত জীবন ধারণের জন্য কিংবা উচ্চ শিক্ষার জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহে বসবাসের বিধান কি আমি যেতে চাচ্ছি না কারণ তা আমার ইমানের জন্য ক্ষতিকর কিন্তু বাসা থেকে চাপ দিয়েছে এমত অবস্থা আমার করণীয় কি একটু বিস্তারিত বলে উপকৃত হব উন্নত বিশ্বে যদি আপনি উন্নত জীবন যাপনের জন্য অথবা শিক্ষা অর্জনের জন্য যান তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু শর্ত হলো সেখানে যাওয়ার কারণে যেন আপনার দিন বাধাগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় অথবা কোনো অবস্থায় যেন আপনার পরবর্তী প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হবে এরকম কোনো সম্ভাবনা না থাকে যেমন ধরুন আপনি গিয়েছেন আপনি মনে করছেন যে আপনি আপনার দিন ঠিকমতো চালন পালন করতে পারবেন কিন্তু আপনার পরবর্তী প্রজন্ম নিশ্চিতভাবে সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন কোনো সম্ভাবনা থাকলে আপনি যাবেন না অথবা আপনার পরবর্তী প্রজন্মকে আপনি সেখানে নিয়ে যাবেন না আর যদি সেই সম্ভাবনা না থাকে আপনার নিজের উপর আপনার কনফিডেন্স থাকে কন্ট্রোল থাকে আপনি তাদেরকে দিন শেখাতে পারবেন এটা যদি আপনার বিশ্বাস থাকে সে অবস্থা থাকে তাহলে আপনি সেখানে যেতে পারেন কারণ উন্নত জীবন যাপন করা ইসলাম নিষিদ্ধ করে নাই এটা তো হালাল ইসলামের তিন ধরনের প্রয়োজনীয়তা আছে একটা হচ্ছে দরোরিয়াত আটুল হা জিয়াত আর টুল তাহসিনিয়াত দরোরিয়াত মানে হলো বেসিক নিড আটুল হা জিয়াত যেটা সেকেন্ডারি নিড আটুল তাহসিনিয়াত অর্থাৎ সুন্দর করে বেঁচে থাকা অথবা সুন্দর করে বেঁচে থাকে ইসলাম অনুমোদন করে রাসুল ইসলাম বলেছেন যখন আল্লাহ সুবহান তাল কাউকে কোনো নিয়ামত দেন ওই নিয়ামতের প্রভাব যেন তার শরীরে থাকে এটি আল্লাহ সুবহান তালা দেখতে চান ফল ইন আল্লাহ জামিল ও নিহিবল জামালা এটা ইসলামে অনুমোদিত অনুমোদিত এটা অনুমোদিত নয় অর্থাৎ এটা পারমিসিবল এটা ইম্পারমিসিবল নয় শর্ত হচ্ছে আপনি সেখানে গেলে আপনার দিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না অথবা আপনার পরবর্তী প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এটা আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যদি এমন কোনো সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেখানে যাওয়া যায় নেই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন ফমেন ক্যান আত হিজরাত হু ইলা দুনিয়া আউই মর আতিন ইয়ান কি হুহা ফাহিজরাত হু ইলা মাহা জরা ইলাই কোথাও আপনি যাচ্ছেন আপনি হিজরত করে যাচ্ছেন বা অন্য কোনো আপনার উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র দুনিয়া আর আপনি অথবা কোনো নারীকে বিয়ে করা তাহলে আপনি ওইখানে কোনো স্বভাব পাবেন না ফলে আপনাকে এখানে নিয়তের একটা কাজ করতে হবে নিয়ত মানে কি আপনি ওইখানে যাচ্ছেন নিজে উন্নত জীবন যাপন করবেন শুধু এটাই নয় দুনিয়া আপনার একমাত্র চিন্তা নয় আপনার আখেরাতের চিন্তা আছে অর্থাৎ আপনি চান যে সেখানে আপনি যদি ভালো থাকেন তাহলে আপনি নিজে ভালোভাবে দিন প্র্যাকটিস করতে পারবেন অন্যদেরকেও আপনি দিন দিনের প্রতি আহ্বান করতে পারবেন কারণ এমন একটা সোসাইটি যেখানে প্রচুর পরিমাণ লোক দিনের দাওয়াত পাওয়ার পাওয়ার প্রয়োজন ফলে আপনি এই প্রয়োজনগুলো অপরচুনিটিগুলো আপনি গ্রহণ করে তাদেরকে দিনই দাওয়াত দেবেন এটু যদি আপনার প্রত্যাশা থাকে তাহলে আপনি সেটি করবেন ইনশা আল্লাহ তারপর প্রশ্ন হচ্ছে যে বিটকয়েন দিয়ে টাকা রিপ্লেস করে ব্যবসা করা যাবে কি এটা কি হালাল হবে দেখুন বিটকয়েনটা আসলে কি বিটকয়েন কি কোনো রিকগনাইজড কারেন্সি নো বিটকয়েনকে রিকগনাইজ কোনো কারেন্সি বা এটা রিকগনাইজ কোনো কারেন্সি নয় আবার বিটকয়েন এমন কোনো কয়েন নয় বা এমন কোনো কারেন্সি নয় আপনি যেখানে যাবেন সেখানে এটা আপনি বিক্রি করতে পারবেন ফলশ্রুতিতে এই জাতীয় কারেন্সির মূলত বাজার মূল্য নেই কিছু কিছু লোক হয়তো বা এগুলোকে তারা ব্যবহার করছে বটে কিন্তু এটা বাজার মূল্য একেবারেই নেই আবার তৃতীয় হচ্ছে যে বাংলাদেশ সরকারও কিন্তু এটাকে অনুমোদন দেয় না ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন কারণে কারণ এটা পেপার কারেন্সি হিসাবে এটা ইউনিভার্সাল না এটা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় আবার এটার কোনো ইউনিভার্সাল কোনো অবয়ব তৈরি হয়নি এটা কোনো ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্সও নাই বরং এটা এক ধরনের ভার্চুয়াল একটা গেমিংয়ের মতোই একটা জিনিস এখানে দাঁড়াচ্ছে যদি এটা গোটা পৃথিবী যদি মেনে নেয় এখানে যেখানে যান আপনি সেখানে যদি আপনি বিক্রি করতে পারেন আপনি যে যারা আসতে থাকছেন সে রাষ্ট্র যদ
সাত নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে মাসিকের সময় সিরাতের বই পড়া যাবে কি সেখানে তো কোরআন আয়া থাকে কোনো সমস্যা নেই আপনি প্রিয় বোন মাসিকের সময় আপনি রাসুলসামের সিরা এমনকি হাদিসের গ্রন্থ আপনি পড়তে পারবেন ফিকের গ্রন্থ পড়তে পারবেন আকিদের গ্রন্থ পড়তে পারবেন কোরআনের তাফসির পড়তে পারবেন শুধুমাত্র মোসাফ মোজাররাদ মোসাফ যেটি অর্থাৎ কোরআনের যেইটা প্রিন্টেড কপি শুধুমাত্র কোরআন আছে যেখানে এরকম কোনো কোরআন আপনি স্পর্শ করবেন না এবং সেখান থেকে দেখে দেওয়া আপনি পড়তে পারবেন না কিন্তু আপনি ক্যাসেট থেকে কোরআন শুনতে পারবেন অথবা ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুনতে পারবেন টেলিভিশন রেডিও থেকে আপনি শুনতে পাবেন কেউ তেলাওয়াত করলে সেটি আপনি শুনতে পারবেন নিজে গুনগুন করে তেলাওয়াত করতে পারবেন অথবা তাফসিরের গ্রন্থগুলো পড়তে পারবেন হাদিসের গ্রন্থগুলো পড়তে পারবেন আর সিরার গ্রন্থ তো পড়তেই পারবেন তাতে কোনো সমস্যা নেই সিরার গ্রন্থ যদি কোরআন আয়াত থাকে তাহলেও কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ মোবাইলের মাধ্যমে বিয়ে করা যাবে কি মোবাইলের মাধ্যমে কে কাকে বিয়ে করছে বিয়ের তো অনেকগুলো শর্ত আছে সেখানে ওয়ালি অর্থাৎ মেয়ের পক্ষ থেকে অভিভাবকের অনুমতি লাগবে ছেলে মেয়ের সম্মতি লাগবে সেখানে কাজী মানে সেখানে আপনার সাক্ষীর উপস্থিতি লাগবে সেখানে ওয়াকিল লাগবে সেখানে মহারানা লাগবে এই যে ইত্যকার সকল বিষয়গুলো যদি সেখানে সেখানে যদি আপনার নিশ্চিত হয় কোথাও কোনো অ্যাম্বিগুইটি নাই বা কোথাও কোনো অবজেকশান নাই কোথাও কোনো আপনার অনিশ্চয়তা নাই এই সকল পরিস্থিতিতে যদি কারো উপস্থিতিতে যিনি মোবাইলে কথা বলছেন তার কণ্ঠ সকলে চিনে যেন পরবর্তী তিনি অস্বীকার না করেন যে না আমি তো বিয়ে করিনি আমি তো কবুল বলিনি আমি তো জানি না সকলে তার কণ্ঠ চিনে এবং সেখানে সাক্ষী আছে এবং পারিবারিকভাবে বিষয়টি সেটেল হয়েছে এই সকল ক্ষেত্রে যদি মোবাইলের মাধ্যমে বিয়ে হয় তাহলে সেটি বিয়ে হতে পারে ইনশাআল্লাহ জি আর তারপরে আমরা যে প্রশ্নটি দেখছি তারপরে প্রশ্নটি হলো যে আমাদের মসজিদের ইমাম অথবা মোয়াজেন যদি ইন্টারনেট খারাপ ভিডিও দেখে তাহলে তার পেছনে কি সালাদ পড়া যাবে অথবা আমাদের সালাদ হবে হ্যাঁ আপনার সালাদ হবে তারও পেছনে আপনি সালাদ পড়তে পারবেন তাতে কোনো সমস্যা নেই তবে প্রবলেম হলো যে এই জাতীয় ব্যক্তি তারা তো প্রতি মুহূর্তে জেনার মধ্যে তারা নিমজ্জিত রয়েছে তাদেরকে আপনার নসিহা করা দরকার সম্ভব হলে অন্য ভালো কোনো ইমাম ইমাম বা মোয়াজেন যেখানে আছে সেখানে আপনারা সালাদ আয় করবেন কারণ এখানে তার পেছনে সালাদ আয় করলে আপনার একটা মনে খুঁতখুঁতি থাকবে আপনার তার বিষয়ে রেসপেক্টের সম্মানের কমতি থাকবে ফলশ্রুতিতে আপনি মনোযোগ সালাদের প্রতি যে যেরকম মনোযোগ থাকা দরকার এরকম মনোযোগ হয়তো আপনি পাবেন না সেই জন্য আমরা অনুরোধ করব যে আপনি যা করবেন তাহলে অন্য কোথাও পারলে আপনি সালাদ আদায় করবেন আদারওয়াইজ সেখানে সালাদ আদায় করলে আপনার কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ তিন রাকাত ইমাম তিন রাকাতে ইমাম সাহেব দ্রুত রুকুতে চলে যান এর ফলে সুরা ফাতে সম্পূর্ণ পড়তে পারেন এমন অবস্থা করণীয় কেউ ইমামের সাথে রুকুতে চলে যাব নাকি একটু অপেক্ষা করে সুরা শেষ করে রুকুতে যাব যদি একটু অপেক্ষা করে আপনি রুকু ইমাম সাহেব রুকু থেকে দাঁড়ানোর আগ পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করে সুরা ফাতে পড়ে আপনি যেতে পারেন তাহলে দিস বেটার তাহলে এটাই সর্বোত্তম যে আপনি রুকুতে ইমাম সাহেব যাওয়ার পরেও আপনি দাঁড়িয়ে সুরা ফাতে শেষ করলেন অতপর ইমাম সাহেব রুকু শেষ করার রুকু থেকে শেষ করার আগে আপনি ইমাম সাহেবকে ধরতে পারবেন তাইলে আপনি সুরা ফাতে পড়ে যাবেন আদারওয়াইজ যদি আপনি দেখেন যে ইমাম সাহেব রুকু শেষ করে ফেলবে আপনার তখনও সুরা ফাতে পড়া হবে না বরং তিনি রুকু থেকে উঠে যাবেন তাহলে আপনি দ্রুত ইমাম সাহেবের সাথে জয়েন করবেন সেই ক্ষেত্রে নামাজে কোনো ত্রুটি আপনার হবে না ইনশাআল্লাহ আপনার সালাত হয়ে যাবে কিন্তু ইমাম সাহেব এত দ্রুত সালাত আদায় করার কারণে তাকে আল্লাহর কাছে জবাব দিয়ে করতে হবে ইনশাআল্লাহ তারপরে আমরা যে প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেক প্রশ্ন এসছে একজন প্রশ্ন করেছেন যে মমিন শেখ বলেছেন আমার তবা কবুল হয়েছে কি না আমি কীভাবে বুঝবো আপনি তখনই বুঝতে পারবেন আপনার তবা কবুল হয়েছে কি না যখন আপনি দেখবেন যে আপনার ভালো কাজে আমলে সোয়ালে হে আপনার ইন্টারেস্ট বেছে আল্লাহ সুবাহ বলেছেন ওয়াল্লাদিন হাতাদাও জাহাদাহম হুদাম ওয়া আতাহম তাকুয়াহম যারা হেদায়ত পেয়েছে তাদের হেদায়ত আরও বাড়ে তাদের অন্তরে তাকুয়া তৈরি হয় ফলে আপনার অ্যাবাদতে আরও ভালোবাসা বেড়েছে কি না মনোযোগ বেড়েছে কি না অ্যাবাদতে আপনি তৃপ্তি পান কি না পরিতৃপ্তি পান কি না এইটাই হলো মূলত আপনার তবা কবুল হয়েছে কিনা তার একটা প্রমাণ দুই নম্বর হচ্ছে আপনার তবা কবুল হয়েছে কিনা তার একটা প্রমাণ হলো যে আপনি ওই কাজটি এক থেকে আপনি একেবারে নিজকে বিরত রেখেছেন ওই কাজ আর আপনি করছেনই না কারণ ইন নামিন জাজা ইল হাসানাতি আল হাসানাত বা আদাহা সালাফরা তারা বলেন যে কোনো একটা কাজের প্রতিদান ইন নামিন আলামাতি কবুল ইল আমাল সোয়াল হাতি আল আমাল সোয়াল হাত বা আদাহা তারা বলেন যে একটা আমল কবুল হয়েছে এটার একটা প্রমাণ হলো যে ওই কাজের পর আপনি আরও আমল ভালো আমল বা আমলের সোয়ালে আপনি করছেন ফলে আপনার এই তাবার পর আপনি এখন আমলের সোয়ালে আপনি করছেন আপনার অ্যাবাদতের আগের চেয়ে অ্যাবাদতের পরিধি বেড়ে গেছে অ্যাবাদতে আপনার মজা আগের চেয়ে বেশি পাচ্ছেন অথবা আপ
जी जी अस्सलाम वालेकुम আমার মনে হচ্ছে যে ইয়েতে একটু প্রবলেম হচ্ছে একজন ব্রুন প্রশ্ন করেছেন নেপা নাম কি ইসলামিক এই নামের অর্থ কি না নেপা নামটি আসলে নামের ক্ষেত্রে আপনার মনে রাখবেন যে নামের ক্ষেত্রে ইসলামিক বলতে মানে যে শুধুমাত্র একটা আরবি হতে হবে না তা কিন্তু নট নেসেসারিলি ফলে নামটা মিনিংফুল হতে হবে অর্থপূর্ণ হতে হবে অর্থপূর্ণ যদি না হয় তাহলে ওই জাতীয় নাম রাখা যাবে না তো এই নেপা নামের আদৌ কোনো অর্থ আছে কিনা আমরা একেবারেই জানি না প্রথম কথা দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে নাম রাখার ক্ষেত্রে কিছু মূল নীতি আছে যে মূল নীতিগুলো আমাদেরকে অবলম্বন করতে হয় তমোদের একটা মূল নীতি হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম তিনি কীভাবে নাম রেখেছেন তিনি অর্থপূর্ণ নাম রেখেছেন সালাবদের নামে নাম রেখেছেন তার সন্তানদের নামও তিনি রেখেছেন দেখুন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতু ইসলামের নামে তার সন্তানের নাম রেখেছেন আবদুল্লাহ নাম রেখেছেন এই যে যেই নামগুলো আল্লাহ সুফহানের সাথে সম্পৃক্ত আল্লাহর কাছে সব চেয়ে প্রিয় নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান ফলে আপনি সেই রকম নাম রাখবেন যে নামগুলো আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অথবা সালাবদের নবীদের নাম অথবা ফেরেস্তাদের নাম অথবা সাহাবাই কামরদি আল্লাহ তাল আনহমদের নাম অথবা সাহাবিদের না তাবিদের অথবা সালফে সালিহিনের নাম অথবা যে নামের মধ্যে সুন্দর একটা অর্থ আছে কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাম নামের অর্থ থেকে তিনি ফাল নিতেন তা ফা উল যেটাকে বলা হয় এটা হলো তা শা ওম অর্থাৎ ব্যাট ওমেন ব্যাট ওমেন মানে হচ্ছে কুশ সেখান থেকে কুলক্ষণ গ্রহণ করা কিন্তু রাসুলাম ভালো নাম থেকে কখনো কখনো তিনি ভালো কিছু তিনি ইন্ডিকেশন গ্রহণ করতেন যেমন ধরুন রাসুলামের কাছে বনু আসলাম গোত্র থেকে এক দল লোক এসছে তিনি বলেন যে সালিমা আমরুকম তোমাদের কাজ কিন্তু এখন ইয়ে হয়ে গেছে সোহায়েল যখন রাসুল ইসলামের সাথে সন্ধি চুক্তি করতে গেলেন হুদাই বিয়ার সন্ধি রাসুলাম বললেন সাহুলা আমরুকম তোমাদের বিষয়টি কিন্তু এখন সহজ হয়ে গেল যে নাম থেকে সুন্দর কিছু ইন্ডিকেশন নেয়া এটা নামের একটা বিষয় ফলে সুন্দর নাম রাখবেন আপনাদের সন্তানদের জন্য ইনশা আল্লাহ একজন কলার আছেন লাইনে মনে হয় আসসালাম আলাইকুম হ্যালো হ্যালো জি আসসালাম আলাইকুম না আমার মনে হচ্ছে যেন আমাদের এখানে একটু ইয়েতে প্রবলেম হচ্ছে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না একজন প্রশ্ন করেছেন সহায়ক আমি পূর্ব ইন্ডিয়া থেকে পূর্ব ইন্ডিয়ার মদিনীপুর থেকে সে কিছু যুবক আবু তো আদনান এবং কাজী ইব্রাহিম এবং রেদওয়ান জসিরি এদের বক্তব্য শুনে শাহ নেওয়াতুল্লাহ এর কাসিদায়ের সওগাত কিতাবুল ফিতান পড়ছে বাংলায় এবং বলেছে আখেরি জামানার জ্ঞান অর্জন করা ফরজ এটি কি সত্য আরেকটি প্রশ্ন হলো যে পারিবারিকভাবে প্রদত্ত নাম হচ্ছে রাহিমুর রশিদ চৌধুরী মুরুবিবা সহপাঠীর রাহিম রাহিমুর নামে ইত্যাদিতে ডাকে সম্বোধন করে এতে কোনো অসুবিধা আছে শায়েক না দেখুন এভাবে নাম রাখাটি একেবারেই ঠিক হয়নি রাহিম মোহান আল্লাহ সুবহান মতালের গুণবাচক নাম অতএব রাহিম ও রশিদ এইভাবে নাম রাখা উত্তম নয় কারণ রশিদ ও আল্লাহ সুবহান মতালার হালিম ও রশিদ আল্লাহ সুবহান মতালা তিনি হালিম এবং রশিদ হিসেবে আল্লাহ সুবহান মতালা ঘোষণা করেছেন তার নাম ফলে হয় তার নাম আব্দুর রশিদ হবে অথবা আব্দুর রহিম হবে এভাবে তার নাম রাখতে হবে অন্যথায় নামটি রাখা ঠিক হবে নামটাকে পরিবর্তন করে দেবেন আপনারা ইনশাআল্লাহ তারপরে হচ্ছে আমরা দেখছি যে একটি প্রশ্ন হলো অনেক দিন ঘুরফাঁক কাছে একটি প্রশ্ন তিনি বলছেন শাহ সোহানুর রহমান তিনি বললেন যে মক্কা এক রাকাত সালাত আদায় করলে যদি এক লক্ষ রাকাত সালাত আদায় করা সব পাওয়া যায় তাহলে আমরা যারা গরিব আছি তারা তো মক্কায় গিয়ে সালাত আদায় করতে পারবো না এক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহান তো কি আমাদের উপর বৈষণ্য করলেন না জানাবেন শাহেক দেখুন মক্কায় গিয়ে এক লক্ষ রাকা মানে এক রাকাত সালাত আদায় করলে এক লক্ষ রাকাতের সওয়াব পাওয়া যাবে এ কথা সত্য এটা সৈয়াদি দ্বারা প্রমাণিত কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ওই আবাদত আল্লাহ সুবহান মাতাল কবুল করতে হবে আপনি ভুরি 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 আবাদত নিয়ে গেলেন কিন্তু আবাদতগুলো কোনোটাই শরিয়ার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হলো না অথবা আরও বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম আছে প্রবলেমের কারণে আবাদতগুলো কোনোটাই কবুল হলো না অথবা এই আবাদত কবুল হয়েছে কিন্তু ব্যক্তির আরও অনেক ধরনের গুণা বা অপরাধ রয়েছে এই অপরাধের কারণে তিনি আসলে ইয়ে পাবেন না তিনি মুক্তি পাবেন না ফলশ্রুতিতে ওই লক্ষ লক্ষ সওয়াব দিয়ে তার কি হবে মনে রাখবেন যে এই জাতীয় সওয়াবের চেয়ে আকিদা ইমান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ সুবহান তালা তিনি আমাদেরকে বলেছেন মান আমিলা সোয়াল হামিন জাকারিন আউংসা ওয়াহুয়া মিনুন ইমান থাকা অবস্থায় যদি 
পূর্ণ ঈমান থাকা অবশ্যই যদি ব্যক্তি এই সকল কাজগুলো করে অতএব এটি হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে ওইখানে এক রাকাত সালাত আদায় করলে তিনি এক লক্ষ রাকাতের সওয়াব পাবেন এটা জালিকা মিন ফাজলিল্লাহি ও তিহিমাই আশা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যাকে ওই এই নিয়ামত দিয়েছেন এটি তার বিষয় কিন্তু আমরা যারা আছি আমাদের জন্য কিন্তু তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি নিয়ামত রয়েছে আপনি ধরুন হজ এবং ওমরার সওয়াবের কথাই তো আপনি বলছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোন একজন ব্যক্তি যদি ফজরের পর তার ওই স্থানে বসে সেখানে সে তাসবিহ তাহলিল করে এবং তারপরে সূর্য ওঠার পর সে যদি দুই রাকাত আদায় রাকাত সালাত আদায় করে তাহলে কাহাজাতিন ওয়া উমরাতিন তামাতিন তামা তাহলে সে একটা পূর্ণ হজ পূর্ণ ওমরার সওয়াব পাবে এখন চিন্তা করেন দেখুন তো আপনি মনে করছেন যে প্রতি বছর একজনে হজে যেতে হয় প্রতি বছর তাকে ওমরায় যাওয়া লাগে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সব অর্জন করার জন্য আর আপনি প্রতিদিন সকালে আপনি একটা হজ বা একটা ওমরা এর সব আপনি অর্জন করতে পারবেন সওয়াবের প্রশ্ন যদি আসে তাহলে আপনি বহুভাবে সওয়াব অর্জন করতে পারেন আপনি আপনার সালাতের জায়গায় যদি বসে থাকেন এইখানে বসে থাকা মানে হচ্ছে আপনি সওয়াব অর্জন করা একজন ব্যক্তি আজান দিলে ওই আজানের উত্তর শুনে যত লোক সালাত আদায় করতে যাবে অত লোক যত সওয়াব পাবে ওই ব্যক্তি আজানের কারণে যত লোক সওয়াব পাবে তাইলে একজন মোয়াজ্জেন কত সওয়াব পেতে পারে শুধু তাই না একজন মোয়াজ্জেনের আজান শোনার পর মোয়াজ্জেনের আজানের সাথে সাথে মোয়াজ্জেন যা বলে ব্যক্তি যদি তা বলে তাহলে মোয়াজ্জেন যত সওয়াব পাবে ওই ব্যক্তি তা সওয়াব পাবে সওয়াব তো ভরপুর আপনি শুধু ওই জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন কেন আপনার তো আল্লাহ সুবাহ তারা আরও অবারিত উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ফলে এই যে ব্যক্তির সামর্থ্য হচ্ছে তার জন্য হজের বিষয় বা ওমরার বিষয় আপনার সামর্থ্য নাই ওটি আপনার একেবারেই বিষয় নয় আর মনে রাখবেন যে শুধুমাত্র সওয়াব গোনা ইসলামের কাজ নয় রাসুলাম হয়তো বা বিভিন্ন সওয়াবের সংখ্যা বলেছেন এগুলো মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে সংখ্যা সবসময় মূল বিষয় নয় ইসলাম সংখ্যা তত্ত্বে বিশ্বাস করে না ইসলাম বিশ্বাস করে হচ্ছে মৌলিকত্বে আসলে আপনার এবাদত্ত হচ্ছে আল্লাহ সুফান বলেছেন লিয়াবুল উকুম আইকুম আহসান ওয়ামালা আপনার আমলটা কতটা এহসানের সাথে হচ্ছে কতটা সুন্না মোতাবেক হচ্ছে এবং তাহিদ ভিত্তিক হচ্ছে সেটি হচ্ছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেদিকে আপনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন প্লিজ আমরা অনেকের কলই আসছি কিন্তু আমরা কলগুলো নিতে পারছি না আরেকজন কলার যদিও আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম আমরা এই কলটাও আমরা টেকনিক্যাল কোনো প্রবলেম হয়তো হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না মোহাম্মদ আল আমিন তিনি প্রশ্ন করেছেন আমাদের প্রশ্ন হলো একই ইন্টারনেট সংযোগ থেকে একাধিক রাউটারে শেয়ার করে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায় যাবে কি আচ্ছা আমরা তিনজন একটি ইন্টারনেট সংযোগ থেকে তিনটি রাউটার ব্যবহার করে দুশো টাকা করে এক মাসে ছয়শো টাকা দেয় এটি কি বৈধ হবে না তাতে তো কোনো সমস্যা নেই যদি আপনাদের একই ইন্টারনেট থেকে যদি আপনারা অনেকগুলো ব্যবহার করার যদি আপনাদের সুযোগ থাকে যদি যার সাথে আপনি ইয়ে করেছেন তার সাথে যদি চুক্তিবদ্ধ আপনি হন যে না একটা রাউটারই ব্যবহার করতে পারবেন তার চেয়ে বেশি রাউটার ব্যবহার করতে পারবেন তাহলে ভিন্ন কথা কিন্তু আপনি একটা নিয়েছেন এই একটা দিয়ে আপনি যতগুলো সম্ভব আপনি ব্যবহার করতে পারবেন ব্যাপারটি যদি এমন হয় তাইলে তাতে কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ আপনি সেটি ব্যবহার করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আমাদেরকে আরেকটি প্রশ্ন করেছেন আসসালাম আলাইকুম শেখ দুটো প্রশ্ন আছে একটা হচ্ছে যে হারাম কাজ বারবার করে ফেলেছে কিন্তু এই নিয়ে অনুতপ্ত হচ্ছি কিন্তু তাও হারাম কাজ হয়ে যাচ্ছে করণীয় কি দুটো প্রশ্ন হচ্ছে ভালো মন্দ যা কিছু হয় আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে এই কথাটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত জি আমরা আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি একজন কলার কল করার চেষ্টা করছেন আছেন আপনি লাইনে সালাম আলাইকুম জি আমরা শুনছি আপনি বলুন প্লিজ আচ্ছা আমার মনে হচ্ছে যেন এখানে হ্যাঁ আমরা শুনছি আপনি বলবেন কাইন্ডলি হ্যালো আচ্ছা আমরা এখানে যে দুটো প্রশ্ন দেখেছিলাম প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আপনি হারাম কাজ বারবার করে ফেলেছেন এখন অনুতপ্ত হচ্ছেন কিন্তু তা হারাম কাজ তারপরও হারাম কাজ হয়ে যাচ্ছে প্রিয় ভাই এটাই তো শয়তানের কাজ শয়তান আল্লাহ সাহান তালের কাছে সেই কমিটমেন্টটি ঘোষণা করেছিল যে আমি তাদেরকে মোখলাসিন আপনার সকল বান্দাদেরকে আমি পথভ্রষ্ট করব শুধুমাত্র মোখলাস বান্দাদেরকে ছাড়া ফলে সে তো পথভ্রষ্ট করতে চাইবেই আপনাকে দিয়ে বারবার হারাম কাজ করাতে সে চাইবে কিন্তু আপনার কাজ হচ্ছে ও যতই হারাম কাজ আপনাকে দিয়ে করাক না কেন আপনি অবশ্যই অবশ্যই তাওবা করতেই থাকবেন তাওবা করতেই থাকবেন রাসুল ইসলাম বলেছেন আল্লাহ সুবাহ তারা বলেন আমার বান্দা যদি গোটা পৃথিবী জোড়া গুণা নিয়ে আমার কাছে আসে তাহলে গোটা পৃথিবী জোড়া 
মাগফেরাত ক্ষমা নিয়ে আমি তার কাছে যাব তিনি আরও বলেছেন হে আমার বান্দা তোমার গুণা যদি আনা আনা সামাই আসমানের দিগন্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে মনে রাখবে আমি তোমার সকল গুণাগুলো মাফ করে দেবে ফলে আপনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেই থাকেন ক্ষমা চাইতেই থাকেন ক্ষমা চাইতেই থাকেন কিন্তু মনে রাখবেন যে আপনার এই তবাগুলো কবুল হওয়ার অন্যতম প্রধান একটি শর্ত হচ্ছে আল একলা একলা মানে হচ্ছে গোনা থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখা ফলে এই বাঁচিয়ে রাখার কাজটা আপনাকে করতে হবে কমিটমেন্টের সাথে সিদ্ধান্তের সাথে করতে হবে কিন্তু তারপরে এই কাজটি হয়ে যায় করণীয় কি করণীয় হচ্ছে ভালো লোকের সাথে থাকা সলেহ লোকদের সাথে থাকা তলেহদের সংস্রব সাহচর্য আপনার সেগুলো থেকে আপনার নিজকে দূরে রাখা অর্থাৎ আপনি ভালো লোকদের সাথে থাকুন প্লিজ ভালো লোকদের সাথে থাকুন ভালো লোকদের সাথে থাকুন ভালো লোকদের সাথে যদি আপনি থাকেন তাহলে আপনি দেখবেন যে ইনশাআল্লাহ আপনার এই প্রবলেম দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহান তালা অবশ্যই আপনাকে ভালো কাজের প্রতি রাখবেন এবং ভালো কাজে আপনি পরিপূর্ণভাবে ইনশাআল্লাহ অব্যাহতভাবে আপনি চলতে পারবেন ইনশাআল্লাহ ফলে ভালো লোকের সাথে থাকার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করব ভালো মন্দ যা কিছু আল্লাহ সুবহান পক্ষ থেকে কথারই কতটুকু সত্য ভালো মন্দ আল্লাহ সুবহান পক্ষ থেকে হয় কথাটি এরকম নয় ভালো এবং মন্দের কোনো কাজ করার যে ক্ষমতাটি ক্ষমতা আল্লাহ সোফান পক্ষ থেকে আসে এবং এইটাই আমরা বলি লাহাউলা বিল্লা অর্থাৎ আমার কাজের ক্ষমতাটা মহান আল্লাহ সোফান পক্ষ থেকে আসে এই এটাকে আমরা আকিদার গ্রন্থে পড়ে এসেছি আল এস্তে তো আতু এস্তে তো আমান হলো কোনো কাজ করার জন্য যে ক্ষমতাটি এই ক্ষমতাটি মহান আল্লাহ সোফান তালার পক্ষ থেকে আসে ফলে আপনি ধরুন কোনো খারাপ কাজ করতে চান এই কাজটি আপনি আল্লাহ সোফান তালার তাওফি ছাড়া আল্লাহর ক্ষমতায় অনুসার আপনি কাজটি করতে পারবেন ফলে এম্পাওয়ারমেন্ট এটি আল্লাহর পাওয়ার আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে কিন্তু সিদ্ধান্তটি আপনি গ্রহণ করেন এটাকে বলা আল্লাহ আফালুল ইখতেয়ারিয়া এবং জাবারিয়া বা কাদারিয়া এর মধ্যে আমাদের পার্থক্যটা এটাই কাদারিয়া তারা বলে যে যে তাকদিরের কোনো কিছুই নেই আসলে মানে এখানে আসলে তাকদিরের কোনো কিছুই নাই মানুষের সব কিছু করে কাদারিয়ারা তারা এই কথা বলে আর জাবারিয়ারা তারা বলে না মানুষ পাথরের মতো মানুষেরই মানুষের আসলে কোনো কিছু করার ক্ষমতা নাই কাদেরিয়া বলে মানুষেরাই সব করে অন্য কোনো কিছু নাই তকদির বলতে কোনো কিছু নাই আর জাবারিয়ারা বলে মানুষের কোনো কিছুরই করার ক্ষমতা নাই সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় কিন্তু ইসলামের অবস্থাটা হচ্ছে আহলু সন্নল জামাতের অবস্থা হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে দূরের মধ্যখানে অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে কাজ করার সামর্থ্য আসে ব্যক্তি যদি এখন কোনো কাজ করতে চায় তখন আল্লাহ সুবহান আল্লাহ তাকে ওই তাওফিকটি বা ওই ক্ষমতারই প্রদান করেন কিন্তু সিদ্ধান্ত ওই ব্যক্তি গ্রহণ করে এটি হচ্ছে এই জায়গায় মৌলিক কথা এবং সংক্ষিপ্তভাবে এতটুকু আমরা বলে রাখছি তারপর হচ্ছে আমাদের সিস্টার লাতিফা লাইজু তিনি প্রশ্ন করেছেন পিরিয়ড যদি একদিন বা দুই দিনই শেষ হয়ে যায় তাহলে নামাজ কি শুরু করা যাবে আর যে ওয়াক্তে পিরিয়ড শুরু হয় তাকে কাজা করতে হবে হ্যাঁ প্রিয় বোন এটা দেখতে হবে যে ন্যাচার কি মানে অনেকের হয় এরকম যে তার দুই দিন তিন দিন হয় অথবা পাঁচ দিন হয় সাত দিন হয় দশ দিন হয় আপনার আসলে ন্যাচারটা কি এই মান্থলি সাইকেলের ন্যাচারটা বুঝে কথা বলতে হবে যদি এমনই হয় যে আপনার এটা আসলে ইরেগুলার দুই তিন দিন হয় তারপরে আবার কবে হবে আপনি জানেন না তাহলে দুই তিন দিন যখন হবে তখন আপনি তখন আপনি সালাত আদায় করবেন না আর যখনই আপনার বন্ধ হয়ে যাবে তখন আপনি পবিত্র হয়ে সালাত আদায় করা শুরু করবেন ইনশাআল্লাহ প্রশ্ন করেছেন আসসালামু আলাইকুম আমরা যারা পাহাড়ে চাকরি করি সেখানে আমরা পনেরো থেকে তিরিশ জন পর্যন্ত থাকি পাহাড়ে আর কোনো মুসলিম নেই এখন আমরা জুমা আদায় করবো নাকি জোহর আদায় করবো দয়া করে বলবেন আসসালামু আলাইকুম জি আপনি সেখানে জোহর আদায় করবেন কোনো সমস্যা নেই আপনাকে সেখানে জুমা আদায় করার যদি আশপাশে যদি জুমার কোনো মসজিদ না থাকে এবং সেখানে যদি সেখানে যদি কোনো ইমাম এবং কোনো কোনো যদি নির্ধারিত স্থান না থাকে তাহলে আপনারা জোরে সালা আদায় করবেন আপনাদের জন্য জুমার সালাদ আদায় করার বাধ্যবাধকতা নেই ইনশাআল্লাহ প্রশ্ন করেছেন একজন যে আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ আমি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমার জন্য দোয়া করেন আল্লাহ সুবহান ও তালা যেন আমাকে গোছা গুনা থেকে বাঁচান জি আসরে যদি একটি রোজা হয় তাহলে কি হবে এর ফলে কি ফজিলত কম হবে নাকি কিছুই ফজিলত পাওয়া যাবে না না ভাইয়া আসরে রোজা যদি আপনি একটা রাখেন আসরে রোজা তো আসলে একটা অতএব একটি রোজা যদি আপনি রাখেন তাহলে আপনি ফজিলত পেয়ে যাবেন অর্থাৎ আপনি সব পেয়ে যাবেন কিন্তু দুটো রোজা রাখা উত্তম এই কারণে যে রাসুসলাম বলেছেন লা ইন ইস্তু ইলা কাবিলিন লা আসুমান না তা আসে আগামী বছর আমি বেঁচে থাকলে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মতো যেন না হয় এই জন্যে আমি নবম তারিখেও রোজা রাখবো দশম তারিখেও রোজা রাখবো মূলত রোজা আসুরা মানে তো দশম মহরমের দশম তারিখ অতএব দশম তারিখে রোজা রাখাটে হলো মূল সেই দিন রোজা রাখলে আপনি সাওয়া পেয়ে যাবেন কিন্তু ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মোখালাফা এর জন্যে মূলত আপনি নবম তারিখেও রোজা রাখবেন অন্য একটি হাদিস অনুসারে আপনি এগারোতম
যে পড়াচ্ছে তা ওজন না থাকা অবস্থায় কি কিভাবে সেজদা দেবে দয়া করে একটু জানাবেন দেখুন এই ক্ষেত্রে মাসালাটি হচ্ছে যে ওজন না থাকা অবস্থায় কি আমরা সেজদা আয়াত মানে সাজদার যে আয়াত পড়ে কি আমরা সেজদা প্রদান করতে পারবো কি না এই বক্তব্যটি আছে এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বক্তব্য হলো যে সালাত সাজদাতু তেলাওয়াতের জন্য ওজু শর্ত নয় সাজদাতু তেলাওয়াতের জন্য ওজু শর্ত নয় আপনি ওজু ছাড়াও সাজদাতু তেলাওয়া আপনি দিতে পারবেন বা প্রদান করতে পারবেন তাতে কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ তারপরে আমরা যে প্রশ্নটি দেখতে পাই সেই প্রশ্নটি হলো যেখানে আমরা দেখছি বাসায় পরিবার নিয়ে জামাত করা উত্তম নাকি মসজিদে গিয়ে করোনাকালীন সময়ের কথা বলছি শেখ হ্যাঁ আপনি যদি মনে করেন যে আপনি মসজিদ যদি যান তাহলে আপনি বিপদগ্রস্ত হবেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি মসজিদে গিয়ে আপনাকে সালাদ দেয় করার প্রয়োজন নেই আপনি বাসায় সালাদ দেয় করবেন যদি আপনি মনে করেন যে আপনি মসজিদে গেলে আপনি বিপদগ্রস্ত হবেন তাহলে আপনি বাসায় ইনশাআল্লাহ সালাদ আদায় করতে পারেন আদারওয়াইজ আপনি মসজিদে গিয়ে সালাদ আদায় করাটাই উত্তম কারণ সালাতের জন্য জামাতের জন্য তো আপনাকে মসজিদে যাওয়াটাই উত্তম এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে ইনশাআল্লাহ তারপরে আমরা যে প্রশ্নটি দেখছি সেই প্রশ্নটি হচ্ছে একজন বলেছেন ফজরের ও ইশরাকের সময় বাচ্চারা তারা মাদ্রাসায় যায় এই জন্য তাকে টিফিন বানিয়ে দিতে হয় এখন জায়গা থেকে ওঠার কারণে ঈশ্বরাকের সাওয়াব পাওয়া যাবে কি না আপনি টিফিনের কাজটি যেটি করবেন প্রিয় বোন তাহলে যে আপনি টিফিনটা এটা আগামী মানে আগামীকালের টিফিনটি আপনি রাতে বানিয়ে রাখবেন এবং আপনি এখন তো হটস্পট পাওয়া যায় হটপটে আপনি এগুলা এগুলোতে হটপটে আপনি রেখে দেবেন অথবা এমন করবেন যে আপনি যেন ঈশ্বরকে সালাদ আদায় করার পর যেন আপনি দ্রুত সেটা বানিয়ে দিতে পারেন আমাদের বোনদের প্রত্যেকের এটা কাজ এটা চিন্তা করা দরকার এটা মাথায় রাখবেন আপনারা যে এই অ্যাবাদ এর মর্যাদা যদি আপনি গ্রহণ করতে চান তাহলে পরের দিনের যেই টিফিন অথবা নাস্তা যেগুলো আপনি বানাবেন এগুলোর কিছু কাজ আপনি আগের দিন করে রাখবেন যেন সকালবেলা হুলুস্থুল বা দৌড়াদৌড়ি কোনো অবস্থায় না হয় সেটি আপনি করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ সেটি আপনার জন্য করা উত্তম প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা এটা প্রশ্ন ফাতেমা আপা এটা প্রশ্ন আমরা উত্তর দিয়েছি মাসিকের সময় আপনি সেরাতের গন্থ পড়তে পারবেন কারণ সেখানে কোরআন আয়াত থাকলেও তাতে কোনো সমস্যা নেই কারণ এটা কোরআনের মোসাফ হিসাবে এটি এটি পরিগণিত নয় মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন তিনি প্রশ্ন করেছেন যুবকদের ইমান ঠিক রাখার জন্য বর্তমানে যুবকদের কি কী করা প্রয়োজন যুবকদের ইমান ঠিকতা রাখতে হলে বর্তমানে যুবকদের মাস্ট যে কাজটি করা দরকার তা হলো দিনই জ্ঞান অর্জন করা এবং দিনই জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে আমি যুবকদেরকে বলি আল্লাহর নামে আপনাদেরকে বলছি উনাশিদুক বিল্লাহ যে আপনারা শুধুমাত্র লেকচারের উপর নির্ভর করবেন না দু চারটা লেকচার শুনবেন এরপরে মনে করবেন আপনি অনেক কিছু জেনে গিয়েছেন কোন অবস্থায় তা করবেন না মৌলিক গ্রন্থগুলো পড়ুন শেখদের কাছে স্কলারদের কাছে তাদের সাথে লেগে থাকুন তাদের কাছ থেকে আপনারা দিনই জ্ঞান অর্জন করুন এবং বই উপর ভিত্তি করে কিতাব পড়ুন আপনারা কাইন্ডলি কিতাব পড়ুন এক নম্বর কাজ দুই নম্বর কাজ হচ্ছে আপনারা আপনারা সৎসঙ্গ তৈরি করুন ভালো বন্ধুর নির্বাচন করুন যে সকল বন্ধুরা আপনাদেরকে ভালো কাজে সহযোগিতা করবে আপনাদেরকে কল্যাণকর কাজে সহযোগিতা করবে আপনাদেরকে দিনের কাজে সহযোগিতা করবে এরকম বন্ধু আপনারা নির্বাচন করুন দ্বিতীয়ত কাজ এটি আপনাদের তৃতীয়ত যে কাজটি তা হলো যে অনুগ্রহ করে প্লিজ আপনারা সোশ্যাল মিডিয়ার অতি পরিমাণ অপব্যবহার থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখুন সেটা সোশ্যাল মিডিয়া সেটা ইউটিউব হোক সেটা ফেসবুক হোক সেটা টুইটার হোক ইনস্টাগ্রাম হোক অথবা ধরুন সেটা আর অন্যান্য যে সকল জিনিস আছে ততগুলি তো কালচারাল ইত্যাদি জিনিস থেকে আপনাদের নিজেদেরকে আপনারা বা গান বাদ্য ইত্যকার জিনিস থেকে আপনাদের দেরকে নিজেদেরকে দূরে রাখুন প্লিজ যদি আপনি দূরে রাখতে পারেন তাহলে আপনি দেখবেন যে আপনার দিনদারি অনেক অনেক বেড়ে যাবে চতুর্থ যে বিষয়টি বলবো তা হলো যে অবৈধ রিলেশান যেটাকে হচ্ছে আপনি অন্যের সাথে যে সকল রিলেশান বা বিপরীত জেন্ডারের সাথে যে সকল রিলেশান তৈরি করা হচ্ছে এখন এটা ফ্যাশন দাঁড়িয়ে আছে এগুলো থেকে প্লিজ নিজেদেরকে মুক্ত রাখুন যদি ইমান বাঁচাতে চান যদি আপনার তাকোয়া তৈরি করতে চান যদি আপনি দিনদারি তৈরি করতে চান তাহলে এগুলো থেকে আপনার নিজকে দূরে রাখুন এবং ইসলামের ফান্ডামেন্টাল যে এবাদতগুলো আছে এগুলো আপনারা অবশ্যই অবশ্যই মেনটেন করবেন এবাদতগুলো অতএব প্রথমত যে কাজটি করছে তা হচ্ছে দিনই জ্ঞান অর্জন করা দিনই জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি কি রাখবেন আপনি অবশ্যই বিশুদ্ধ করে কোরআন তেলাবাদ শিখবেন শুদ্ধ করে কোরআন তেলাবাদ শেখার পাশে কোরআন অর্থ বুঝবেন হাদিসের কম্পকে একটি গ্রন্থ আপনি অবশ্যই পড়বেন ফিকের একটি গ্রন্থ পড়বেন আকিদার গ্রন্থ অবশ্যই অবশ্যই পড়বেন এবং অতি অতি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রাসমের সিরা বা জীবনীমূলক একটি গ্রন্থ অবশ্যই পড়বেন সাবাই কারামদের জীবনের উপর সম্ভব হলে একটি গ্রন্থ পড়ে নেবেন এই কাজগুলো আপনাদের প্রত্যেকের করা দরকার আর বাকি যে চারটি কাজ বললাম অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি এই কাজগুলি যদি আপনার করেন তাহলে আপনাদের ইমান আমল 
এই ঠিক থাকবে এবং আপনারা দেখবেন সালাবদের মতো ওই রকম ইনশাআল্লাহ আদর্শ যুবকে পরিণত হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আল আল আমির হামজা তিনি প্রশ্ন করেছেন হুজুর আমরা বয়স উনিশ আমার বিয়ে করতে চাই আমি একটি মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে সে রাজি হয়েছে এখন আমি কি বিয়ে করতে পারবো হ্যাঁ আপনি বিয়ে করতে পারবেন যদি আপনার বাবা মা রাজি হয় আপনার বাবা মা এবং ওই মেয়ের বাবা মা যদি রাজি হয় বেসিক্যালি ওই মেয়ের বাবা মা বিশেষ করে তার বাবা অবশ্যই রাজি হতে হবে যদি তার বাবা রাজি না হয় তাহলে এটা বিয়ে হবে না এক নম্বর কথা দুই নম্বর বিয়ে কথা হচ্ছে যে বিয়ের জন্য শুধুমাত্র বয়সের ইস্যুই নয় বিয়ের জন্য দুটো সামর্থ্যের প্রয়োজন একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল আর একটা ফাইন্যান্সিয়াল অর্থাৎ আপনার শারীরিক সামর্থ্য লাগবে এবং আপনার অর্থনৈতিক কমপক্ষে এই নারীকে নিয়ে আসার পর আপনি কি তাকে তাকে মোটামুটি রাখার জন্য কিছু ব্যবস্থাপনা আপনার আছে কি না আপনার অনেক থাকা লাগবে তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়া এগুলো কিছুর প্রয়োজন নেই এগুলো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আইডিয়াটা হচ্ছে খ্রিস্টানদের অথবা ওয়েস্টার্ন আইডিয়া এটা ইসলামের আইডিয়া নয় তবে তাকে আপনার রাখার জন্য তাকে খাওয়া পোষা করার জন্য হয় আপনার নিজের এতটুকু ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে অথবা আপনার পরিবার মানে আপনার বাবা অথবা আপনার দায়িত্বশীল যারা তাদের এতটুকু ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে এবং তারা এই ব্যাপারে অ্যাগ্রিড হতে হবে আপনারও সামর্থ্য নাই আপনার পরিবারেরও কারো সামর্থ্য নাই সেক্ষেত্রে আপনি করবেন কি আপনি বিয়ে করবেন তাহলে আপনি এই নারীকে নিয়ে কয়েকদিনই আপনি টিকতে পারবেন না পরবর্তী দেখা যাবে ঝগড়া বিবাদ হবে আপনি তার প্রয়োজনগুলো ফুলফিল করতে পারছেন না আপনার তখন জীবন সম্পর্কে একটা বিতৃষ্ণা তৈরি হবে এই জন্য আপনি আল্লাহ সুবহানতার কাছে আপনি ক্ষমা আল্লাহর কাছে আপনি সামর্থ্য কামনা করবেন এবং আপনি রোজা রাখবেন রাসুল সাল্লাম যে কথা বলেছেন যে ইয়া মা আশারাল যে মা আশার শাবাব হে যুবকরা মানে স্তাত আমিন কুমল বা আতাফ আলী আত্তা জৌয়াজ যার শারীরিক সামর্থ্য আছে অর্থনৈতিক সামর্থ্য আছে বিয়ে করবে অমান নামে আস্তাতে ফায়লে হিবিল বুইজা ফায়লে হিবি সৌম ফা ইন্নাহুলা বুইজা আর কেউ যদি সামর্থ্য না রাখে সেই জন্য রোজা রাখে এটাই তাকে অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ থেকে তাকে দূরে রাখবে ফলে আপনি যদি বাঁচতে চান তাহলে আপনি রোজা রাখবেন ইনশাআল্লাহ রোজা রাখুন রোজাতে আপনার দুটো কাজ হবে আল্লাহর সাথে কানেকশান বাড়বে ইনশাআল্লাহ এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার আপনার যে খারাপ এর প্রতি মনটা ধাবিত হওয়ার যে সম্ভাবনা এই সম্ভাবনা থেকে আপনি অবশ্যই মুক্ত থাকবেন ইনশাআল্লাহ তো এই জন্যে আমরা আপনাকে অনুরোধ করব যে আপনি আপনি আল্লাহর কাছে সামর্থ্য চান এবং আপনার পরিবারকে আপনি রাজি করেন তাহলে যদি রাজি হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনার তো আর কোনো টেনশন নেই আর আপনার যদি অর্থনৈতিক সামর্থ্য থাকে তাহলে আপনি বিয়ে করতে পারেন ইনশাআল্লাহ সেক্ষেত্রে আপনার পরিবার সদস্যদেরকে আপনি জানিয়ে তাদেরকে নিয়ে আপনি বিয়ে এর কাজগুলো আপনি সম্পাদন করবেন ইনশাআল্লাহ তারপরে হলো একজন প্রশ্ন করেছেন যে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ কোনো ব্যক্তি টাকা ধার চায় কিন্তু আমি জানি সে আর টাকা ফেরত দেবে না সেক্ষেত্রে করণীয় কি সেক্ষেত্রে আপনার এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ আছে যে আপনি তাকে টাকা ধার দেবেন না যদি তিনি না দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে আপনি তাকে ধার দেবেন না যদি ব্যাপারটা এমন হয় যে ব্যক্তি আসলেই বিপদে আছে আপনি তাকে ধার দিয়েছেন তাহলে আপনি তার জন্য রাসুল আল্লাহ সুবহানু বলেছেন ওয়াইন ক্যান জু ওরসরাতিন ফ্যানাজুরাতুন ইলামাই সারা কেউ যদি বিপদগ্রস্ত হয় তাহলে তোমরা তাকে লোন দিলেও তার কাছ থেকে ওই টাকাটি একটা স্লো তোমরা গ্রহণ করবে বরং সে যতদিন পর্যন্ত সক্ষম না হয় স্বাচ্ছলত স্বচ্ছলতা তার ফিরে না আসে ততদিন পর্যন্ত তোমরা তাকে সহজ করে দাও তার জন্য সহজ করে দেবে এটা আল্লাহ সুবহান তালা বলেছেন এবং রাসুল ইসলাম বলেছেন কোন একজন ব্যক্তি জান্নাতের দরজায় রাসুল ইসলাম লেখা দেখতে পেয়েছেন যে কেউ যদি দান করে তাহলে তিনি এক গুণ সব পাবেন আর যদি তিনি ইয়ে করেন তিনি যদি কাউকে কার্যে হাসানো দেন তাহলে তিনি তার জন্য দশ গুণ বেশি তিনি সাওয়াব পাবেন ইনশাআল্লাহ তারপরে আমরা যে প্রশ্নটি দেখতে পাই আচ্ছা একজন কলার আছেন অনেকে কল করছেন অবশ্য তারা ইয়ে করতে পারছেন না কে আছেন লাইনে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আচ্ছা আমার মনে হচ্ছে যেন এখানে আমাদের কিছু প্রবলেম হচ্ছে টেকনিক্যাল সেই জন্য আমরা ইয়ে দিলাম টিকটক দিয়ে উপার্জন করা কি হালাল নাকি হারাম টিকটক দিয়ে উপার্জন করা হালাল হওয়ার কি কারণ আছে বলুন টিকটক ইত্যকার কার্যকলাপগুলো কতটা অশ্লীলতা সমাজে তৈরি করছে আপনার সেটা দেখতে পেয়েছেন এবং কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন যে একটি জায়গায় মসজিদের মধ্যে সেখানে মেয়েকে নিয়ে নাচাচ্ছে এবং সেখানে তারা টিকটকের ভিডিও তারা তৈরি করছে টিকটকের মধ্যে সকল ধরনের অশ্লীলতা এবং অসভ্যতা কুরুচিপূর্ণ কাজ সেখানে আছে এবং এর মধ্যে এত বাজে এলিমেন্ট আছে আপনারা যারা দেখেছেন যে সেখানে শুধুমাত্র কিছু ধরনের হালকা ধরনের কাজ করে ব্যক্তিত্বহীন কিছু কাজ করার মাধ্যমে অন্যকে হাসানোর একটা প্রচেষ্টা আছে এটা ইসলামী ব্যক্তিত্বের সাথে একেবারেই যায় না কোনো মুসলিমের ব্যক্তিত্বের সাথে এই কাজটি একেবারেই যায় না কোনো মুসলিম এমন কোনো হালকা কাজ করতে পারে না
এরকম কোন কাজকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অনুমোদন করেন না সেই জন্য আপনারা এই জাতীয় টিকটক বা ইত্যাদি কাজে আপনার উপার্জন করে এটা ইসলাম অনুমোদন করে না জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমরা শুনতে পাচ্ছি বলুন প্লিজ আচ্ছা আচ্ছা এখন আমরা এর পরে যে প্রশ্নটি পাচ্ছি সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য রুল ফর কাসার সালা হোয়েন আই এম ট্রাভেলিং ফর ফিক্স ডেজ লাইক এ মান্থ অর হোয়েন ট্রাভেলিং ওয়াইল নেট নট কম ফ্রম দ্য ডেজ লাইক আনসার্টেন ডোন্ট নো হোয়েন উইল কাম ব্যাক ইফ ইউ আর নট সার্টেন দ্যাট হোয়েন ইউ উইল কাম ব্যাক অ্যান্ড ইউ আর ট্রাভেল ইউ আর অন ট্রাভেল ফর অ্যান আন আ ফিক্স নাম্বার অফ ডেজ দেন ইউ শুড শর্ট ইন ইউর সালা মিনিং ইউ শুড পারফর্ম সালাতুল কসর ইনশাআল্লাহ মিনিং আপনি যখন সফরে থাকবেন এবং আপনি জানেন না কতদিন সফরে আপনি গিয়েছেন এগুলো আপনি কোনো কিছুই জানেন না কবে ফিরে আসবেন তাও আপনি জানেন না তাহলে আপনি কসর সালা আদায় করবেন কারণ আপনি আব্বাস রদি আল্লাহ তালে তিনি দুই বছর পর্যন্ত কসর সালা আদায় করেছেন বলেও সহি বর্ণনাতে আছে তারপরে আমরা প্রশ্ন দেখছি যে মাহমুদুল হাসান তিনি প্রশ্ন করেছেন কথা দিয়ে কোনো কারণে কথা না রাখতে পারলে করণীয় কি আপনি কি কথা দিয়েছেন সেটি আমাদেরকে বুঝতে হবে কথা দিয়ে কথা না রাখতে পারে এটা এটা মুনাফেকের একটা আলামত অতএব এ জাতীয় কাজ করা কোনো মুসলমানের জন্য জায়েজ নেই এ জাতীয় কাজ করা কোনো মুসলমানের জন্য জায়েজ নেই ফলশ্রুতিতে আপনাকে যা করতে হবে তা হলো যে আপনি এটা ওয়াদা রক্ষা করতে হবে আর যদি আপনি ওয়াদা রক্ষা না করতে পারেন তাহলে সেখানে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার যেই অপরাধ আছে আল্লাহ সুবহানুর কাছে আপনি অবশ্যই ক্ষমা চাইবেন কারণ একটা মুনাফেকার আলামত আল্লাহ সুবহানুর কাছে আপনি ক্ষমা চাইবেন আল্লাহ সুবহানুতের জন্য আপনাকে ক্ষমা করে দেন ইনশাআল্লাহ একজন জে কে রানা প্রশ্ন করেছে অনাকাঙ্ক্ষিত হঠাৎ দুটোর জন্য বসত যদি মজি বের হলে ওই কাপড় দিয়ে সালাদ আদায় করা যাবে কি না যে এখানে যদি এক্সাইটমেন্ট থাকে তাহলে তো আপনাকে গোসল করতে হবে অতএব সেটা আপনার জন্য ফরজ হয়ে যাবে এবং আপনি ওই কাপড়ে সালাদ আদায় করতে পারবেন না ইনশাআল্লাহ আপনাকে গোসল করে তারপরে সালাদ আদায় করতে হবে নারীদের সহি সুন্না অনুযায়ী পর্দার বিধানটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন নারীদের সহি সুন্না অনুসারে পর্দার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন নারীদের পর্দাটি হচ্ছে তার গোটা শরীর ইনক্লুডিং হার তার যে তার যে মাথার চুল এগুলো তার পর্দার অন্তর্ভুক্ত তার চেহারা তার পর্দার অন্তর্ভুক্ত তার হাত তার পর্দার অন্তর্ভুক্ত তার মুখ তার অন্তর্ভু অন্ত তার পর্দার অন্তর্ভুক্ত যদিও কোরআন আল্লাহ সুবহান যেটি বলেছেন ইল্লামা জহরা মিনহা এর ব্যাখ্যায় ওলামাই কারামের কেউ কেউ বলেছেন যে তার হাত এবং তার মুখটি খোলা রাখা যাবে বলে কেউ কেউ বলেছেন কিন্তু আধুনিক স্কলাররা এবং প্রাচীন স্কলারদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং শক্তিশালী মত হচ্ছে যে মুখ এবং হাতগুলো ঢেকে রাখতে হবে কারণ এখান থেকেও ফেতনা ছড়ায় মূলত তো ফেতনা তো ছড়ায় মুখ থেকে কারণ কেউ কারো মুখ দেখার পর তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হন অথবা অনাকৃষ্ট হন ফলে মুখটা হচ্ছে মৌলিক জায়গা এগুলোকে ঢেকে রাখতে হবে আমরা কোরআন এবং সন্ন্যায় যতগুলো নির্দেশনা দেখতে পাই অধিকাংশ নির্দেশনার মূল বক্তব্য হচ্ছে এগুলোকে ঢেকে রাখা এগুলোকে খোলা রাখার বক্তব্য এটা হচ্ছে তাওবিল তার মিনার হচ্ছে একটু ঘুরিয়ে এটার একটা ব্যাখ্যা করা তো ফলে কোরআন এবং সন্ন্যার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে আপনি আপনার মুখ কে অবশ্যই ঢেকে রাখবেন আপনার হাতও ঢেকে রাখবেন পাতও ঢেকে রাখবেন এই চুলগুলো ঢেকে রাখবেন এমনকি আপনার স্বর আপনি যে সুর দিয়ে কথা বলবেন আপনি যে স্বর দিয়ে কথা বলবেন এই স্বর অথবা আপনার ভয়েসটাও সিডাকটিভ যেন না হয় অর্থাৎ এই ভয়েস শুনেও যেন কেউ আপনার প্রতি আকৃষ্ট না হয় এমনভাবে আপনাকে কথা বলতে হবে ইনশাআল্লাহ একজন কলার আছেন মোস্ট প্রবাবলি দিস টাইম দেখি আমরা পাই কিনা ওনাকে আসসালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম হ্যালো জি আমরা শুনছি আসসালাম আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ হ্যালো আমরা শুনছি আপনি বলুন প্লিজ হ্যালো হ্যালো আমরা শুনছি আপনি বলুন আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম আমার মনে হচ্ছে আমরা বলছি কিন্তু উনি শুনছেন না আমাদের আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে রাউদিয়া খাতুন তিনি বলেছেন আমাদের আসরের আউ্বাল ওয়াক্ত কখন সালাদ আদায় করা হবে দেখুন আউ্বাল ওয়াক্ত মানে হলো আপনি আউ্বাল ওয়াক্ত মানে হলো আপনি যখন দেখবেন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে গিয়েছে কোনো একটা বস্তু এটাকে যদি আপনি সূর্যের সমান্তরালে রাখেন তাহলে যদি দেখেন যে এর ছায়া এই এই বস্তুর ছায়া তার সমান পরিমাণ হয়ে গিয়েছে তাইলে আপনি মনে করবেন যে জোহরের সালাতের সময় শেষ আসর সালাতের সময় হয়ে গিয়েছে এটাই উত্তম সময় যদি এখানে মাঝাবি ইখতিলাফ রয়েছে যেমন আহনাফের মতে কোনো একটা বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হতে হবে মিসলাইন 
মিসলাই হে তাহলে দ্বিগুণ হতে হবে মিসলাই যদি না হয় তাহলে আসরের সালাত হয় না সময় হয় না এই জায়গাটা পার্থক্য রয়েছে তবে আমরা মনে করি আপনারা উত্তম হলো যদি আপনারা এক ইয়ে যদি হয় অর্থাৎ কোনো একটা বস্তুর ছায় যদি তার একগুণ সমান পরিমাণ হয় তাহলে আসরের সালাতের সময় হয়ে যায় আপনারা সেভাবে সালাত আদায় করতে পারবেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন একজন বলেছেন যে শফিকুল ইসলাম ভাই বলেছেন আসসালাম আলাইকুম স্যার গত জুমার খোদবাটি পাইনি কীভাবে পাবো বলবেন প্লিজ আমার মনে হচ্ছে যেন শফিক ভাই সেটি আপনি ইউটিউবে আশা করছে পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ আমাদের পেইজেও কি আছে কিনা আমার মনে নেই কিন্তু আপনি ইউটিউবে এটা পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ ইউটিউবে এটা আছে ইউটিউবে আপনি পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ আমি একবার পাপ করে আল্লাহ সুবহান কসম করে বলেছিলাম জীবনে আর এ কাজ করব না পরবর্তীতে আবারও সেই কাজ করে ফেলেছি এখন করণীয় কি আমি একবার পাপ করে আল্লাহর কসম করে বলেছিলাম জীবনে আর এ কাজ করব না আচ্ছা এখন করণীয় কি এখন আপনার করণীয় হচ্ছে যে কসমের যে কাফার আছে এই কাফারাটা আদায় করা তা হলো যে এত আমু আশালাতি মাসা কিন দশজন মিসকিনকে খাদ্য দেয়া অথবা তিন টি রোজা রাখা যেহেতু আপনি কসম ভঙ্গ করেছেন ফলে আপনি ফ্যাকাফারাতু আল্লাহ সুবহান তালা বলেছেন এর কাফারা হলো যে আপনি দশজন মিসকিনকে খাদ্য দেয়া একদিন এক বেলা করে অথবা আপনি এক তিনটি রোজা রাখা এটি আপনি করবেন এতে কাফ করেছে কিন্তু নামাজ নিয়মিত পড়তে পারি না মানে কি লা ইলাহ ইল্লাহ এতে কাফ করেছেন নামাজ পড়তে পারেননি নিয়মিত বুঝিনি নামাজ এতে কাফ করা তো শূন্যা এটা ফরজও নয় ওয়াজিবও নয় কিন্তু আপনি সালাত আদায় করা ফরজ সালাদ আদায় না করলে কোনো একজন ব্যক্তি ইচ্ছা করতে সালাদ ছেড়ে দিলে আল্লাহ রাসুল বলেছেন সে কাফের হয়ে যাবে অতএব প্লিজ কাম ব্যাক টু ইসলাম ইসলামের কাছে ফিরে আসুন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান অতীতের সালাদ ত্যাগের জন্য অন্যথা কোনো উপায় নাই আল্লাহ তালা বলেছেন মা সালা কুকুম ফি সাকার জাহান্নামে দেখে প্রশ্ন করা হবে তোমরা কেন জাহান্নামে আসলে কল ওলাম না কুম ইনাল মুসল্লিন ওলাম না কুন তুমিবুল মিসকিন তারা বলবে যে আমরা আমরা মুসল্লিদেরকে আমরা সালাত আদায় করতাম না এবং আমরা 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 মিসকিনদেরকে খাদ্য প্রদান করতাম না অতএব এটি খুবই ভয়ঙ্কর একটি জিনিস এটি আপনাকে বুঝতে হবে মোহাম্মদ সোহান মিনা তিনি মৃধা বলেছেন সাহেব ইসলামের সুন্নতি নির্দিষ্ট কোনো পোশাক আছে না ইসলামের সুন্নতি নির্দিষ্ট কোনো পোশাক নেই মূলত পোশাকটি হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি কেমন পোশাক পড়তেন সৈয়াদি শেষে তিনি নিসফু শাক অর্থাৎ তিনি আমাদের যে হাঁটু এবং টাকনো এর মাঝামাঝি পরিমাণ গিয়ে রাসুল ইসলামের পোশাকটি ঠেকে যেত এইটুটুকু পড়তেন আর রাসুলাম তো এমনিই টাকনোর উপরে আমাদেরকে পোশাক পড়তে নির্দেশ প্রদান করেছেন ফলে এইটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ তবে একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখা দরকার তা হচ্ছে যে পোশাক যেই পোশাকটি দিনই কাজ করতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করে এই পোশাকটি পড়া আমাদের জন্য উত্তম যেই পোশাকটি দিনই কাজ করতে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে যেমন ধরুন আপনি যদি এই যে মাথায় টুপি এটা একটা কথা বললাম এটি পড়া অথবা ধরুন আপনি একটি একটা একটা পাঞ্জাবি জুব্বা এরকম জুব্বা টাইপের একটা কিছু পড়লেন এটি পরে নিশ্চয়ই আপনি গালাগালি দাঁড়িয়ে কাউকে গালে গ্যালাস করতে পারবেন না এটি পরে নিশ্চয়ই আপনি সিনেমা হলে ঢুকতে পারবেন না এটি করে নিশ্চয়ই আপনি কাউকে গিয়ে ঘুষ দিতে পারবেন না ইত্যকার কাজ নিশ্চয়ই আপনি করতে পারবেন না ফলে এই সকল কাজগুলো আপনাকে দিনই কাজে তাকোয়ার প্রতি আপনাকে উদ্বুদ্ধ করে এই সকল কাজগুলো ক্লু মোর ক্লোজার টু রিলিজিয়াসিটি মানে এই সকল পোশাকগুলো দিন প্রতিপালন ক্ষেত্রে অনেক অনেক বেশি উত্তম যেমন ধরুন আপনি আপনার এলাকায় কেউ যদি আপনার আপনার এলাকায় যদি ধরুন কোনো মসজিদের ইমাম তিনি যদি ক্লিন শার ক্লিন আপনার ইয়ে করে মাথায় টুপি নাই পাঞ্জাবি নাই এবং ধরেন দাঁড়ি নাই অথবা ধরুন কোনো জুব্বা নাই কোনো কিছু নাই এরকমভাবে সালাদ আদায় করাতে যান জুমা সালাদ আদায় করতে যান নিশ্চয়ই আপনার মনটা খারাপ হয়ে যাবে যদি এটা নিষিদ্ধ নয় তার জন্যে কিন্তু সে হয়তো মনটা খারাপ হয়ে যাবে কারণ প্যান্ট শার্ট পরে তো সালাদ আদায় করানো যায় তার দাঁড়িয়ে রাখা তার জন্য ফরজ অথবা ওয়াজিব কিন্তু তার এই পোশাক পরে সে যদি সালাদ দেয় করতে চায় তাহলে সে কিন্তু করাতে পারে কিন্তু আপনার মনটা একটা সায় দেবে না আপনার ভালো লাগবে না সেই জন্যে এইগুলো সুন্নতি পোশাক আমরা সরাসরি বলতে পারি না বটে কিন্তু এই সকল কাজগুলো সন্ন্যার প্রতি দিনের প্রতি আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে অথবা এগুলো মোর রিলিজিয়াস দেন আদার্স এতটুকু আমরা বলতে পারি আমরা আবার একটু চেষ্টা করে দেখি যে যারা কলারে আছেন তাদেরকে আমরা নিতে পারি কিনা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ জি আসসালাম আলাইকুম হ্যালো হ্যাঁ শুনছি বলুন আসসালাম আলাইকুম বলুন প্লিজ আমরা আপনাকে শুনছি বলুন
দেখুন প্রথমত হচ্ছে আমরা বুঝতে পেরেছি আকিদের উপর শেখ সাল আল ফাউজান তার বই আছে ডক্টর আবু আমিনা বেলাল ফিলিপসের বই আছে এবং আল আকিদাত উত তাহাবিয়া আল আকিদাত উল ওয়াসতিয়া ইবনুল কাই ইবনু তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহর বইটি বাংলা অনুবাদ হয়েছে এরকম অনেকগুলো বই কিন্তু আকিদার উপর আছে বাজারে তো আপনি এই বইগুলো কিনে নেবেন মোহাম্মদ আব্দুল ওহাব রহিমাহুল্লাহ তার বই আছে কিতাব তাওহিদ এই বইটি বাংলা অনুবাদ হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে এই বইয়ের অনুবাদও পাওয়া যায় ফলে এই বইগুলো আপনি আকিদার এই বইগুলো পড়তে পারেন শুধু আকিদার বই পড়বেন না শুধু এটুকু আবারও বলে রাখি শুধু আকিদার বই পড়লে হবে না আপনাকে অবশ্যই ভালো কোনো আলেমের কাছে আকিদার গ্রন আকিদার সবক নিতে হবে কারণ শুধুমাত্র বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করা যায় না মনে রাখবেন সালাফরা কখনোই শুধুমাত্র বইয়ের উপর জ্ঞান অর্জন করেছে তারা এটা কখনোই তাদের জীবনে ঘটে ওনি এবং তারা এটাকে অনুমোদন করেননি এটা হচ্ছে বুধ বুধের মতো কোনো এক সময় উবে যাবে আপনি এটি কোনো অবস্থায় বুঝতে পারবেন না তো এই জন্যে শুধু বইয়ের উপর নির্ভর করবেন না আর আবার শুধুমাত্র লেকচারের উপর নির্ভর করবেন না দুটো সমন্বয় করবেন আপনারা ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রবলেম হচ্ছে একজনের প্রশ্ন করেছেন যে আসুরের দিনে কোনো সালাত আছে কি না আসুরের দিনে কোনো সালাত নেই আসুরার শুধু রোজা হাদিস শেষে আসুরার শুধু রোজার কথা সুয়াম ওয়াউমি আসুরা ইনি আহতাসিব আল্লাহ কাফির আসানাতি কবলা রসুলাম বলেছেন আসুরের দো রোজা এর বিষয় হচ্ছে যে আমি এর মাধ্যমে আল্লাহ সুফহান তালা অতীতের গুণা মাফ করে দেখ আমার এটি আমি আল্লাহ সুফহান কাছে প্রত্যাশা করি অতএব অতীতের এক বছরের গুণা আল্লাহ মাফ করে দেখ অতএব আসুরার কোনো সলাত নেই আসুরের শুধুমাত্র রয়েছে সুয়াম অর্থাৎ আসুরের শুধুমাত্র রোজা রয়েছে আসুরের দিনে অন্য কোনো সালাত নেই এটা আমরা বললাম সেটা আমরা একদিনে আমরা কতটুকু বা কত কতভাবে নেকামল করতে পারি যে দোহার কাতা থেকে আমাদের মাহমুদুল তানবির ভাই বলেছেন যে আমরা একদিনে কতটুকু বা কতভাবে আমরা নেকামল করতে পারি বহু ধরনের নেকামল আছে আপনারা একদিনে বহু ধরনের নেকামল করতে পারেন যেমন ধরুন সবচেয়ে বড় নেকামল হচ্ছে যে আমরা ফরজ যেগুলো আছে সেগুলো আদায় করা ফরজ সালাদ আদায় করা দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে নফল হ্যাবাদতগুলো করা তোমাদের কোরআন তেলাবাত আছে তাজবি তাহলিরগুলো আছে সকালে তাজবি সন্ধ্যা তাজ তাজবি রয়েছে এগুলো করা মানুষকে বেশি বেশি সালাম প্রদান করা মানুষের সাহায্য সহযোগিতায় আসা আত্মীয় স্বজনের সাথে একটু খোঁজ খবর রাখা এবং যোগাযোগ রক্ষা করা এই সকল কাজগুলো হচ্ছে দিনে সবচেয়ে উত্তম গুরুত্বপূর্ণ কাজ দাওয়াত কিছু সময় মানুষেরকে দাওয়াতের জন্যে মানুষের জন্যে ব্যয় করা এই সকল কাজগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এগুলোকে আপনারা করবেন ইনশাআল্লাহ একজন প্রশ্ন করেছেন ওস্তাদ আমার ওয়াইফাই ইউজ করে কেউ গুণার কাজ করে তাহলে কি আমার গুণা হবে আমি অলরেডি বলে দিয়েছি যাকে গুণার কাজ তারা না করে হ্যাঁ আপনার ওয়াইফাই ইউজ করে কেউ যদি গুণার কাজ করে আপনি যদি জানেন তাহলে তার থেকে আপনি এটাকে বারণ করবেন অথবা এমনভাবে ওয়াইফাইয়ের ইয়ে সেট করে দেবেন যেন আপনার এটা ব্যবহার করে তারা গুণার কাজ না করে এটা এমন যেমন ধরুন আপনার বাসার কোনো কোনো ধরনের দা বডি বা ইত্যাদি কোনো কিছু নিয়ে কেউ অন্যজনকে মারতে যাচ্ছে এবং আপনি জানেন যে সেইটা নিয়ে প্রতিদিন আরেকজনকে পিটায় মারে আহত করে এবং আপনি তারপরে এতে সন্তুষ্ট থাকেন অতএব খারাপ কাজে সন্তুষ্ট থাকা যায় নেই এটা ইমানের লক্ষণ রসুলাম বলেছেন মান আমিন কু মুন কারণ ফালি ওগাই ইউরোপিয়া আদি কেউ কোনো খারাপ কাজ দেখলে সে অবশ্যই হাত দিয়ে বাধা দেবে মুখ দিয়ে দেবে অথবা অন্তর দিয়ে পরিবর্তন করার জন্য সে চেষ্টা করবে এটি করবে ইমান কীভাবে শক্ত করবে ইমান শক্ত করার কাজ কি ইমান শক্ত করতে হলে আমাদেরকে করণীয়কে ইমান শক্ত করতে আমাদেরকে প্রথমত যে কাজটি করতে হবে তা হলো আমাদেরকে আল্লাহ সুবহান সম্পর্কে বেশি বেশি জানা যারা আল্লাহ সুবহান ওয়াতালা সম্পর্কে জানে তারা আল্লাহ সুবহান ওয়াতালাকে বেশি ভয় পায় আল্লাহ সুবহান বলেছেন ইন্না আকরামা কম এন্দি আতকম আল্লাহ রাসুসালাম বলেছেন ইন্না আকসা কম ও আরফু কম বিল্লাহ ও আতকা কম আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে বেশি চিনি এবং আল্লাহ সুবহান ওয়াতালাকে বেশি ভয় পাই যে আল্লাহকে যত বেশি চিনেছে সে আল্লাহ সুবহান ওয়াতালাকে তত বেশি ভয় পায় অতএব তার ইমান তত বেশি শক্তিশালী হয় আপনাকে বেশি জানা দরকার আল্লাহ সুবহান সম্পর্কে আপনার বেশি বেশি জ্ঞান অর্জন করা দরকার দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে আপনি আল্লাহ সুবহান ওয়াতালা সৃষ্টির দিকে তাকাবেন বেশি বেশি আল্লাহ সুবহান ওয়াতালা যা কিছু সৃষ্টি দিয়েছেন যা কিছু নেয়ামত আপনাকে দিয়েছেন ওয়াফি আং ফুসিকো মাল্লা তালা বলছেন তোমাদের নিজেদের মধ্যেও আমার নেয়ামত আছে সেগুলো কি তোমরা একবার দেখো না আফলা আল্লাহ সুবহান বলছেন আফলা ইং জরুন এলাল ইবিলি কাই ফখুলি কাত ইন্না ফি খালকি সামা ওয়াতি ওয়াল আর্দ বারবার আল্লাহ তালা বলেছেন যে আমরা যেন আমরা যেন ইয়ে করি 
আমরা যেন আল্লাহর সৃষ্টির দিকে তাকাই আল্লাহর সৃষ্টির দিকে তাকালে আপনার ইমান শক্ত হবে ইনশাআল্লাহ আর তিন নাম্বার হচ্ছে আপনি কোরআন বেশি বেশি পড়বেন প্লিজ কোরআন বেশি পড়ুন কোরআন দেখবেন আপনাকে যে কি মজা প্রদান করবে ইমানকে কি শক্তিশালী করবে আল্লাহ তালা বলছেন ইন্নামাল মিনুন আল্লাদিন ইজা জুকির আল্লাহ ওয়াজিলাত কুলুবহুম ইজা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু জাদাতহুম ইমানা অতএব আল্লাহর আয়াতগুলো পড়লে তাদের ইমান বাড়ে ইমান শক্ত হয় শক্তিশালী হয় এই কাজটি আপনারা করবেন ভালো লোকের সঙ্গে থাকবেন সঙ্গে থাকবেন এই কাজগুলো করবেন ইমান শক্ত হবে ইনশাআল্লাহ আমি একবার পাপ করে আল্লাহর কসম করে বলেছিলাম জীবনে কাজ করব না পরবর্তীতে আমি সে কাজ আবার করে ফেলেছি আমরা বলেছি যে এটা আপনি কাপফারা দেবেন আর দুই নম্বর হচ্ছে আপনি ওই কাজটি আর কখনো করবেন না আসলে আমাকে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার খারাপ দিকগুলো প্রচার করা ইসলামে কতটুকু বৈধ এটা প্রচণ্ড নিকৃষ্ট কাজ ভয়ঙ্করভাবে নিকৃষ্ট কাজ রাসুল ইসলাম বলেছেন যে তোমরা তোমাদের মৃতদের খারাপগুলো আলোচনা করো না কারণ সে অলরেডি তার রবের সামনে পৌঁছে গেছে তার রবের সামনে সে পৌঁছে গিয়েছে সে তো অলরেডি তার অবস্থানে আল্লাহর সামনে পৌঁছে গিয়েছে অতএব তার খারাপ কাজ আল্লাহ তাফ তাজ করো যে তোমরা তোমাদের মৃতদের খারাপগুলো উল্লেখ করো না মাহা সেনা মাউতা কম বরং তোমাদের মৃতদের ভালো জিনিসগুলো উল্লেখ করো খারাপ জিনিসগুলো উল্লেখ করো এটা একটা কুরুচিপূর্ণ কাজ এটা একটা এটা একটু এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বিকৃত মানসিকতা একটা বিকৃত মানসিকতা একটা নিম্ন রুচির কাজ এটা কোনো মুসলমান এর রুচিতে এই কাজটি আসতে পারে না আল্লাহ সুবহান ওয়াতালি যেখানে বলেছেন যে জীবিত ব্যক্তির পিছনে তার পেছনে কথা বলা এটাই হচ্ছে গীবত তাইলে সে ব্যক্তি যদি মারা যায় তাইলে এটার অবস্থাটা কী হতে পারে কতটা কুরুচিপূর্ণ কাজ হতে পারে এটা মুস কোনো মুসলমানের ক্যারেক্টার হতে পারে না অতএব যারা এই কাজটি করছেন তারা আপনাদের নিজেদের ইমানকে পরিশুদ্ধ করুন নিশ্চয়ই আপনার মধ্যে কোনো ত্রুটি আছে আপনি মনে করছেন খুব ভালো কাজ করছেন আসলে আপনি শয়তানের কাজ করছেন আসলে শয়তান আপনার মধ্যে বাসা বেঁধে নিয়েছে এবং শয়তান বাসা বেঁধে নিয়েছে তো আপনি মনে করছেন যে খুবই আল্লাহওয়ালা আসলে শয়তানই অনুপ্রেরণা আপনার মধ্যে দিয়ে দিয়েছে ফেলা তুজাক্কু আংফুসাকুম বালুল্লাহ ইয়াজুক ইউজাক কে মাইয়াসা তোমরা নিজেদের পরিশুদ্ধ ঘোষণা করো না আল্লাহই জানেন কে পরিশুদ্ধ কে অপরিশুদ্ধ অতএব যারা মারা গিয়েছে তারা তো অলরেডি আল্লাহর সামনে তারা বিচারের মুখোমুখি হয়েছে তার এই খারাপ দিকগুলো আপনার আলোচনা করার মধ্যে কী কল্যাণ আছে আপনার এতে না আপনার কোনো কল্যাণ আছে না কোনো উম্মার কোনো কল্যাণ আছে বরং এর মাধ্যমে আপনি সমাজে ফেতনা তৈরি করছেন ফাসাদ তৈরি করছেন অশ্লীলতা তৈরি করছেন খারাপ একটা সংস্কৃতি তৈরি করছেন মানসান্নাফিল ইসলামে সুন্নাতান সাই আতান ফালাহ উইজরুহা ওইজরুমান আমিল আবিহা মিন গয়রে আইয়াং কোসমিন আজরিল মিন উইজরিল আমিল সাই কেউ খারাপ করুক কিছু প্রচলন করলে যত লোক এই খারাপ কাজটাকে অনুসরণ করবে আপনি হয়তো ফেসবুকে শেয়ার করেছেন যত লোক মন্তব্য করবে এই লোকের যত অপরাধ হবে সকলের যত অপরাধ হবে আপনার একাতত অপরাধ হবে যত লোক শেয়ার করবে তাদের যত অপরাধ হবে আপনার একাতত রূপে শহর হবে সাবধান ইমান থাকলে মোমেন হলে আপনার অন্তরে মোমেন ইসলামের জন্য ভালোবাসা থাকলে দিনের জন্য ভালোবাসা থাকলে এটা কখনোই করবেন না আর শুদ্ধবাদী নিজকে চিন্তা করার কোনো কারণে যে আমি একমাত্র বিশুদ্ধ আর কারোই শুদ্ধ শুদ্ধি কোনো কিছুই নাই এটা হচ্ছে শয়তানের কাজ শয়তানই শুধুমাত্র তার নিজকে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী সবচেয়ে ভালো সবচেয়ে বিশুদ্ধ ইত্যাদি মনে করেছে এটা ব্যক্তি কোনো মোমেনের কাজ নয় মোমেনরা অন্যদের জন্য ধোয়া করে আল্লাহ তালা শিখিয়ে দিয়েছেন ওল্লাদিনা যা ওমেন বাদমি একুলু না ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم يا الله যারা মারা গিয়েছে তাদের ব্যাপারে ঈমান নিয়ে যারা মারা গিয়েছে তাদের ব্যাপারে অন্যরা বলে হে আল্লাহ আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করে দাও তাদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রেখো না মনে রাখবেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যারা জান্নাতে যায় তাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না অতএব যেই ব্যক্তির অন্তরে বিদ্বেষ আছে ওই ব্যক্তি কোনোদিন জান্নাতে যাবে না যেই ব্যক্তির অন্তরে বিদ্বেষ আছে এই ব্যক্তি কোনো জান্নাতে কোনো দিন জান্নাতে যাবে না বিদ্বেষ এরা জান্নাতি ব্যক্তিদের ক্যারেক্টার নয় অথবা অন্ত থেকে বিদ্বেষ দূর করে দিন যদি আপনি জান্নাতি হতে চান জান্নাতি ব্যক্তি এটা কোনো এটা কোনো ওই যে শো করার ইস্যু নয় এটা শো করার ইস্যু নয় মনে রাখতে হবে অন্তর যার যত বেশি নরম সে মোমেনদের বিপদে তত বেশি সে বিনম্র হয় তার অন্তর তত বেশি কাঁদে অন্তর যার যত বেশি কঠিন মোমেনদের বিপদে তার অন্তরে তত উৎফুল্লতা তৈরি হয় এটা হলো শয়তানের কাজ অথবা আপনি হয়তো মনে করছেন যে আপনি খুব ভালো কাজ করছেন আপনি অমুকের কিছু ত্রুটি বিচ্ছুতি বর্ণনা করলেন অনেক মহা কাব্য মহা কর্ম মহাযজ্ঞ আপনি সম্পাদন করেছেন আসলে শয়তানের কাজ করেছেন আপনি অতএব শয়তান থেকে বাঁচতে হলে বা শয়তানি কাজ থেকে বাঁচতে হলে আপনি এগুলো থেকে বিরোধ থাকবেন মুসলিমের বিপদে উৎসব উৎ আপনার আনন্দ প্রকাশ করা এটা মোমেনের কাজ নয় এটা অন্যদের কাজ আপনি অন্যদের মতো হবেন না মানতা সাব ভাবি কমিন ফাহু আমিন হোম আল্লাহ তালা
কিপ সাইলেন্ট আপনি যদি আপনার এক ফুট অশ্রু তাদের জন্য যদি আপনি ঝরাতে না পারেন তাহলে চুপ থাকুন মোমেনদের বিপদে যদি আপনার মুখে হাসি না ফোটে কমপক্ষে তাদের বিদ্রোপ করবেন না প্লিজ মুখে হাসি ফোটাতে পারেন না এটা আপনার ব্যর্থতা কিন্তু বিদ্রোপ করে আপনার ব্যর্থতাকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেবেন না এটা একটা দৈনতার প্রকাশ এটা এক ধরনের হীনমন্যতার প্রকাশ এটা এক ধরনের এক ধরনের শিষ্টাচার বর্জিত কাজ এটা এক ধরনের আমরা যেটা বললাম লোলিনেস আল্লাহ তালা এগুলো থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন আমরা আজকে এখানে শেষ করব ইনশাআল্লাহ আগামী বৃহস্পতিবার আবার দেখা হবে আপনাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারিনি অন্য কোনো ফরম্যাটে সেই উত্তরগুলো দেওয়ার আমরা চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তো আল্লাহ তালা আপনাদেরকে সবাইকে অনেক অনেক ভালো রাখুন অনেক সুস্থ রাখুন আপনি যারা দেখেছেন তাদেরকে অনেক মোবারকবার যারা শেয়ার করেছেন তাদেরকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন আবারও দেখা হবে ইনশাআল্লাহ সেই প্রত্যাশায় হাজা ওসাল্লাহ সুবহান নবিয়ানা মোহাম্মদ ওয়াল আলী ওসাবি আজমাইন সুবহানকাল্লাহ ওবিহামদিকা শুদুল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ তাসফিরকা ওয়াতুবি লাইক ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু